ఆకాశ మహాకాశములకు సృష్టికర్తవైన మా కన్న తండ్రి మహాపరిశుద్ధుడ మహోన్నతుడ మహాఘనుడ మీ పవిత్ర నామానికి మీ పరిశుద్ధ నామానికి మా ప్రభువును మా ప్రియ రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడైన క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన అతి పవిత్రమైన నామంలో హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి ప్రభు మీ పిల్లలకు మీ మాటలు విత్తబోవడానికి సిద్ధపడి ఉండగా వారి హృదయములను మంచి నేరడుగా మార్చండి విత్తబడుతున్న ప్రతి మాట ముప్పదంతలుగా రోజంతలుగా నూరంతలుగా ఫలించినట్లు సహాయం చేయండి తండ్రి మీ దాసుడైన నాకు మీ ఆత్మజ్ఞానమును ఆత్మ సహాయమును మెండుగా అనుగ్రహించి మీ పిల్లల హృదయాలలోనికి మీ మాటలు తీసుకుని వెళ్ళగలిగే సామర్థ్యాన్ని ప్రసాదించమని ఘనత మహిమ ప్రభావములు మీకే చెల్లిస్తూ క్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థన మనవులు అడుగుచున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమె నేను చెప్పునదేమనగా అనగానే ఈ లైన్ మీకు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మత్తయసు వార్తలో మాట్లాడినటువంటి మాటను జ్ఞప్తికి తీసుకురావచ్చు ఎందుకంటే పలుమార్లు ఆయన నేను చెప్పినదేమనగా నేను చెప్పినదేమనగా నేను చెప్పినదేమనగా అంటారు బైబిల్ చదివే వారందరికీ మత్తయసు వార్త చాలా సుపరిచితమైనటువంటిది ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం అక్కడే ఆగిపోతాం సో మత్తయసు వార్తలో ప్రారంభాధ్యాయాలలోనే ప్రభు నేను చెప్పినది ఏమనగా నేను చెప్పినది ఏమనగా అంటూ మాట్లాడడం మనందరికీ తెలుసు నేను చెప్పినది ఏమనగా అన్న ఈ ఒక్క సింగిల్ లైన్ ప్రభు ఏదో చెప్పడానికి ట్రై చేశాడు తాను చెప్పేదాని గురించి తను వివరణించుకుంటున్నాడు అని అనుకుంటే చాలా పొరపాటు ఆ ఒక్క లైను ఎంత కలకలాన్ని సృష్టించిందో చాలా మందికి తెలియదు ఆ ఒక్క లైను ఎంత అలజడికి ప్రారంభమైందో అలజడికి కారణమైందో చాలా మందికి తెలియదు మీకు అది అర్థం కావాలి అంటే నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి అది ఏ విధంగా ఏ విధమైన అలజడు వస్తుందో ఏ విధమైన అలజడు వచ్చిందో మీకు అర్థం కావాలంటే మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మతయసు వార్త మొదలుకొని ముఖ్యంగా ప్రకటన గ్రంథం వరకు అపోస్తుల కార్యాలు దాటిపోయిన తర్వాత రామాపత్రిక నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు నూతన నిబంధనను ఆచరిస్తున్న అనుసరిస్తున్న మన కొరకు చాలా వాక్యాలు వ్రాయబడ్డాయి ముఖ్యంగా మనకి రామాపత్రిక దగ్గర నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు సర్వసత్యం అనేది బయలుపరచబడింది అప్పటి వరకు ఉన్నది చరిత్ర అది మూలాంశాలు కానీ అక్కడి నుంచి సర్వసత్యం అనేది బయలుపరచబడింది ఈ సర్వసత్యంలో నేను ఇస్తున్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థం కాదు జాగ్రత్తగా వినాలి ఈ సర్వసత్యంలో మనం చాలా వచనాలు చదువుకుంటూ ఉంటాం కొలసి పత్రికలో చాలా వచనాలు చదువుకుంటాం ఏపీసి పత్రికలో చాలా వచనాలు చదువుకుంటాం సో ఇవన్నీ చదువుకుంటాం కదా ఇప్పుడు మీ అందరితో ఒక రెఫరెన్స్ ఏదో ఒకటి నేను తీయించి ఉదాహరణకి కొలసి పత్రిక కొలసైలోకి రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము తొమ్మిది వచనం ఒకనితో ఒకడు అబద్ధమాడొకడి వెయిట్ ఒకనితో ఒకడు అబద్ధమాడొకడి అని కొలసి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనంలో వ్రాయబడి ఉన్నది కదా అయితే మీరు విని ఉన్నారు కదా క్రైస్తవులారా మీరు విని ఉన్నారు కదా అయితే విజయప్రసాద్ రెడ్డను నేను కొత్తగా చెప్పినది ఏమనగా అని ఏదైనా ఇంకో కొత్త వచనం స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి దీనికంటే అప్డేటెడ్గా కావచ్చు దీనికంటే భిన్నంగా కావచ్చు దీనికంటే డిఫరెంట్గా కావచ్చు ఇంకో కొత్త రెఫరెన్స్ నేను చెప్పినది ఏమనగా అని మొదలుపెట్టా అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు చెప్పండి చెప్పండి అంటే అందులో అలా ఉంది ఈయన చెప్పినది ఏమనగా అంటే ఇప్పుడు మీరు కొత్తగా చెప్తున్నారండి అవునండి కొత్తగా చెప్తున్నా నేను చెప్పినది ఏమనగా నేను చెప్పినది ఏమనగా ఓకే 
అంటే ఇప్పుడు అక్కడ ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ వ్రాయబడి ఉంది ఒక వచనం దాన్ని మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేసి నేను చెప్పినది ఏమనగా అని చెప్తున్నారు అంతే కదా ఎస్ దాన్ని మార్చి చెప్తున్నారు అంతే కదా ఎస్ ఓకే ఎంతమంది రెడీగా ఉన్నారు స్వీకరించడానికి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను కొయ్యి బొమ్మల్లో చూడకండి ఒకరితో ఒకటి అబద్ధం ఆడకడం ఉన్నది కదా నేను దాన్ని కొంచెం మార్చి అవసరమైతే మొత్తానికి దాన్ని తీసేసి మాట్లాడతాను లేదా దాన్ని ఇంకా ఎస్టాబ్లిష్ చేసి మాట్లాడతాను ఎలాగైనా మాట్లాడతాను నేను చెప్పినది ఏమనగా మీరు విన్నారు కదా ఇప్పటి వరకు ఆ వచ్చిన పక్కన పెట్టండి ఇక మీదట ఇక మీదట నేను చెప్పినది ఏమనగా అని మొదలు పెడతా అప్పుడు క్రైస్తవ్యంలో కలకలం వస్తుందా రాదా మీలో కలకలం వస్తుందా రాదా పక్కకి వెళ్ళి ఏం మాట్లాడుకుంటారు తెలుసా ఏమండి ఇన్నాళ్ళు బాగానే ఉంది కానండి ఈరోజు ఏం చేశాడంటే ఆయన బైబిల్లో వ్రాయబడిన మాట అలా ఉండగా నేను చెప్పినది ఏమనగా అని మొదలు పెట్టాడండి ఈయన ఎవరైనా చెప్పడానికి బైబిల్లో ఉన్నదే కదా మనకు బేసు బైబిల్ ఉన్నదాన్నే కదా మనం తీసుకోవాలి మనం అదే కదండి నేర్చుకున్నాం ఫస్ట్ నుంచి ఒకటి కలపకూడదు ఒకటి తీసేయకూడదు ఒకటి కలపకూడదు ఒకటి తీసేయకూడదు ఈయన ఎవరండి కొత్తగా వచ్చి నేను చెప్పినది ఏమనగా అంటాడు చెప్పండి మీకు కలవరం వస్తుందా రాదా వస్తుందా వస్తుంది ఇప్పుడు విశ్వాసులుగా మీ దగ్గర ఒక కలవరం వచ్చి మీరు అవసరమైతే ఫేస్బుక్లో నాకు విరోధంగా నాలుగు పోస్టులు పెడతారు లేకపోతే యూట్యూబ్లో ఇంకా అందంగా ఏమైనా మాట్లాడి ఒక నాలుగు వీడియోలు పెడతారు ఆ తర్వాత విషయం కాస్త సేవకుల దగ్గరికి వెళ్తుంది ఇప్పుడు సేవకుల వంతు వచ్చింది వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏమన్నాడు 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 ఇలా అన్నాడు వీడియో ఎవిడెన్స్ ఏమైనా ఉందా ఉంది ఆ బిట్ ఏమైనా కట్ చేసి మాకు వాట్సాప్లో పంపగలరా పంపుతాం ఏది పంపించండి పంపించేసాం పంపించేసిన తర్వాత ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మహాపరిశుద్ధ పర్వతం అలా మారిపోయి అక్కడ నుంచి ఎలా ఉంటుంది అంటే చూడండి టీవీ నైన్ టీవీ ఫైవ్ మొత్తం అన్ని ఛానల్స్ కవర్ కవర్ కవరేజ్ ఇక్కడే అయిపోద్ది ఒకసారి చూడండి ఈ ఈయన ఎవరండి చెప్పడానికి మాకు నేను చెప్పినది ఏమనగా అంటాడంటి తను మాకు బైబిల్ శిరోధార్యం అండి ఈడెవడు కొత్తగా వచ్చాడు ఈ ప్రసాద్ రెడ్డి అనే వాడు ఎవడు ఇతను చెప్పినది ఏమనగా అంటాడంటి అసలు మేము ఉన్న వాక్యాన్ని ఉన్నట్టుగా తీసుకుంటాం నువ్వెవడు మధ్యలో వచ్చి నేను చెప్పినది ఏమనగా అంటున్నావు అని అంటారా అనరా అంటారు ఒక విధమైన అలజడి మొదలైపోద్ది క్రైస్తవ్యంలో మహా అలజడి అప్పుడు ఎవరు అతను నమ్మకండి దుర్బోధకుడు మన మన గ్రంథానికి విరోధంగా మాట్లాడుతున్నాడు మన గ్రంథానికి విరోధంగా మాట్లాడుతున్నాడు మన గ్రంథంలో ఉన్నది కాకుండా నేను చెప్పినది ఏమనగా అంటున్నాడు అని అంటారా అనరా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్తుంటేనే అలా అనేవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఉన్నదానికి ఇంకాస్త జోడించి చెబితే ఇంకేమంటారు అంటారు కదా ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా పిక్చర్ అర్థమైతే ప్రారంభ శతాబ్దంలో జరిగింది అదే తరతరాలుగా మోషే ధర్మశాస్త్రంలో మోషే ఏదైతే వ్రాసి ఇచ్చాడో దానిని వాళ్ళందరూ ఏమవుతున్నారు ఫాలో అవుతున్నారు తరతరాలుగా పూర్వీకుల నుంచి అందుకే ప్రభు కూడా మీరు పూర్వీకులతో చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు కదా ఎవరితో పూర్వీకులతో పూర్వీకులతో ఎవరు చెప్పారు మోషే అది మీరు విన్నారు కదా ఓకే విన్నాం ఇప్పుడు నేను చెప్పినదే మనగా అనేసరికి అక్కడ వచ్చేసి నీ క్లాషెస్ ఇదేంది ఇది ఎన్నాళ్ళు ధర్మశాస్త్రం ఉంది కదా ధర్మశాస్త్రంలో ముప్పై తొమ్మిది పుస్తకాలు ఉన్నాయి కదా ఈ ముప్పై తొమ్మిది పుస్తకాలు ఎవరో వేరే వేరే మామూలు పనికిరాని వ్యక్తులు ఎవరో రాయలేదు కదా గొప్ప వ్యక్తులే కదా రాశారు ప్రవక్తలు రాశారు కదా ఇక మోసే గారి గురించి సాక్షాత్తు సర్వలోక రక్షకుడైనటువంటి సైన్యములు కదిపితే అయినటువంటి దేవాది దేవుడు మాట్లాడుతూ ఇతడు నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన వాడని చెప్పాడు కదా క్రొత్త నిబంధనలోనే కాదు పాత నిబంధనలో కూడా ఈ మాటలతో ఏమీ చేర్చకము ఈ మాటలలో ఒకటి కలపడానికి వీర్లేదు ఒకటి తీయడానికి వీర్లేదు ద్వితీయోపదేశకాండలో చెప్తాడు సామెతల గ్రంథంలో చెప్తాడు ఒకటి కలపొద్దు మరొకటి 
తీయొద్దు వీటిలో దేవుని మాటలతో దేనిని చేర్చకు సుమి ఒకవేళ చేర్చావా నువ్వు ఆయన దృష్టికి ఏమైపోతావట అబద్ధికుడు అయిపోతావు అలాంటి పనులు చేయొద్దు అలాంటి సాహసాలు చేయొద్దు ఇందులో ఏమీ కలపొద్దు సామెతలు ముప్పై ఆరు ముప్పై అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన సామెతల గ్రంథం ముప్పై అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన ఆయన మాటలతో ఏమియు చేర్చకుము ఆయనని గద్దించినేమో అప్పుడు నేను అబద్ధికుడు అవదు ఇప్పుడు రిఫరెన్స్ వేసుకుని వస్తారు మన దగ్గరికి ఏమన్నాడయ్యా నేను చెప్పినదేమనగా అన్నాడండి నేను చెప్పినదేమనగా అన్నాడా ఎంత పొగరు ఎంత పొగరు అంత మాట అన్నాడా అన్నాడండి మరి నిబంధనలో ఏముందో చూసావా ఏముందండి చదువు సామెతల గ్రంథంలో ముప్పై అధ్యాయంలో ఆరో వచ్చినలో ఏముందో చదువు ఏముందండి ఆయన మాటలలో ఏమియు చేర్చకము ద్వితీయోపదేశ కాండం ద్వితీయోపదేశ కాండం నాలుగవ అధ్యాయం ద్వితీయోపదేశ కాండం నాలుగవ అధ్యాయం రెండో వచ్చిన ద్వితీయోపదేశ కాండం నాలుగవ అధ్యాయం రెండో వచ్చిన మీ దేవుడని హోవా ఇచ్చిన ఆజ్ఞలను దేనిని కలపకూడదు దానిలో నుండి దేనిని తీసేయకూడదు డైరెక్ట్ ఇచ్చినోడే చెప్తున్నాడు మోసే గారు ఆయన ఒక ప్రవక్త మహాప్రవక్త నేను మీకు ఆజ్ఞాపిస్తున్న మాటల్లో దేన్ని కలపకూడదు అట్ ద సేమ్ టైం దేన్ని తీసేయకూడదు ద్వితీయోపదేశ కాండం పన్నెండో అధ్యాయం ముప్పై రెండో వచ్చిన ద్వితీయోపదేశ కాండం పన్నెండో అధ్యాయం ముప్పై రెండో వచ్చిన నేను మీకు ఆజ్ఞాపించుచున్న ప్రతి మాటను అనుసరించి చేయవలను దానిలో నీవు ఏమీ కలపకూడదు దాని నుండి ఏది తీసేయకూడదు ఈ సరిపోతాయి అనుకుంటాను వాళ్ళందరినీ గ్రిప్లో పెట్టుకోవడానికి మొత్తం పాత నిబంధనను అనుసరిస్తున్న వాళ్ళందరినీ గ్రిప్లో పెట్టుకోవడానికి ఈ సరిపోతాయా సరిపోవా సరిపోతాయి ఇప్పుడు ఇందాక ఎగ్జాంపుల్లో మనం విశ్వాసుల్ని సేవకుల్ని మాట్లాడుకున్నాం కదా నేను చెప్పినది ఏమనగా అంటే ఎక్కడెక్కడ నుంచి వ్యతిరేక వస్తుందో ఇప్పుడు విశ్వాసుల మాట పక్కన పెడితే ఆ టైంలో వ్యతిరేకత ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చిందంటే ధర్మశాస్త్రోపదేశకులు ఎవరు ధర్మశాస్త్ర ఉపదేశకులు పండితులు పండితులు గొప్ప స్థితిలో ఉన్నారు ధర్మశాస్త్రాన్ని బోధించడానికి శాస్త్రులు అని పిలువబడుతున్నవారు ప్రధాన యాజకులు యాజకులు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చింది ఎవరి అతను ఏంటి అంత పొగరేంటి అద్భుతాలు చేస్తున్నాడా సూచిక్రియలు చేస్తున్నాడా జనాలు వెంబడిస్తుంటే ఇలా ఏదైనా చెప్పొచ్చా జనాలు వెంబడిస్తుంటే ఏదైనా చెప్పొచ్చా నేను చెప్పినది ఏమనగా అంటాడేంటి మోసేకు విరోధంగా మాట్లాడుతున్నాడు ధర్మశాస్త్రానికి విరోధంగా మాట్లాడుతున్నాడు విశ్రాంతి దినాన్ని మీరుతున్నాడు ఆచరించట్లేదు ఇలాంటి వాడు మనవాడని మనో నమ్మి అతడు చెప్పిన బోధను మనం ఎలా స్వీకరిస్తాం సో కాబట్టి అతన్ని ఎవరు కూడా దగ్గరికి రానివ్వకండి అతన్ని ఎవరు కూడా దగ్గరికి చేర్చుకోకండి అతని బోధలు వినకండి అతని మాటలు నమ్మకండి అతను ధర్మశాస్త్ర విరోధి దేనివల్ల వచ్చింది ఇంత అలదేడి దేనివల్ల వచ్చింది నేను చెప్పునది ఏమనగా దానివల్ల వచ్చింది అర్థమైందా అంటే చదవడానికి సింపుల్గా ఉన్న ఈ లైన్ అంత అలసడి సృష్టించేసింది ఎప్పుడైతే ఆయన మాట్లాడడం మొదలుపెట్టి మీరు పూర్వీకులతో చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు కదా ఆ విన్నాం ప్రభా నేను చెప్పేదేమనగా అనేవాడు శాస్త్రులకు మంట పరిశైలిక మంట సద్దూకైలిక మంట యాజకులకు ప్రధాన యాజకులకు మంట ఏంట అసలు ఎవరితను ఇతను వడ్లవాడు కాడా ఇతని తల్లి ఇతని సహోదరులు మనతో ఉన్నవారు కరా 
ఇతను యువసేపు కుమారుడు కాడా నజరీత వాడు కాడా ఏంది చెప్తాడు ఇతను నేను చెప్పినది ఏమనగా అంటాడేంటి ఇతను అలా మొదలైపోయింది వ్యతిరేకత ఆ మాట అన్ని అనుబాంబులు వేలు చేసింది ఆ మాట అంత గలిబిలికి కారణమైంది చివరకు ఆ మాటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని సిలువ వేయము సిలువ వేయము సిలువ వేయము అని కేకలు వేసేదాకా తీసుకెళ్ళింది అలాంటి ఎన్ని పరిస్థితులు ఎదురైనా ఎంత వ్యతిరేకత ఎదురైనా ఎంత బాధాకరమైన సంఘటనలు ఎదురైనా ఆయన ఆ మాట అన్నాడు నేను చెప్పునది ఏమనగా అన్నాడు చూసారా ఒక్క మాట పట్టుకుంటే బైబిల్లో ఎంత కదులుతుందో డొంక మనం ఏమనుకుంటాం మామూలుగా చదువుకి వెళ్ళిపోయాడు మామూలుగా చెప్పాడు అనుకుంటాం ఇప్పుడు నేను చెప్పినా రేపటి నుంచి మీరు నా మొహం కూడా చూడరు నేసం చెప్తున్నాను ఇప్పుడు యేసు ప్రభు వారు చెప్పినట్టు నేనే చెప్పాను అనుకోండి రేపటి నుంచి మీరు ఎవరు కూడా ఏమండి ఇది వరకు బాగానే ఉండేవాడు కానండి ఈ మధ్య దయ్యం పట్టేసిందండి అన్నయ్యకి ఏ దయ్యము అది ఏదో రకం దయ్యం పట్టిందండి అందుకని నేను చెప్పినది ఏమనగా అంటున్నాడు అండి అంటారు అంటారు అనరా అయ్యో ఎందుకంటారు ఖచ్చితంగా అంటారు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని అర్థం చేసుకోవడంలో విఫలమైపోయారు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు గొప్పతనం తెలుసుకోవడంలో విఫలమైపోయారు మరో మెట్టెక్కించాలని ఆయన ప్రయత్నిస్తే వాళ్ళు ఇంకా లోతైన అగాధంలోనికి దిగి వెళ్ళిపోయారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ధర్మశాస్త్రం అస్సలు అర్థం కాలేదు ధర్మశాస్త్రంలో వ్రాయబడిన సంగతులు అర్థం కాలేదు అసలు ధర్మశాస్త్రం ఎందుకు ఇవ్వబడిందో అర్థం కాలేదు అసలు ఈయన ఎవరు నేను చెప్పినదే మనగానే అధికారం ఏంటి ఇక్కడ అధికారముతో బోధించడట ఆయన ఎక్కడ కూడా బ్రతిమలాడు బోధించలేదు ఆయన బోధ అధికారముతో కూడినదై ఉన్నెను అని వ్రాయబడింది అలాంటి అధికారంతో కూడిన బోధ చేస్తున్నాడు ఆయన వాళ్ళు ఎవరికీ అర్థం కాక ఆ పార్థమే చేసుకున్నారు చూడండి మరో మాట చూద్దాం యోహాన్సు వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము యోహానసు వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచ్చిన నుంచి చదువుతాం యోహానసు వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచ్చిన నుంచి అందుకు వారు ఆయన నీకేమి చేశాను నీ కనులు ఎలాగూ తెరిచానని మరల వాణిని అడుగగా వాడు ఇందాక మీతో చెప్పి తిని కానీ మీరు వెనకపోతురి మీరు ఎందుకు మరలా వెనకూర్చున్నారు మీరును ఆయన శిష్యులు ఒకటి కూర్చున్నారా ఏమి అని వారితో అనెను అందుకు వారు నీవే వాణి శిష్యుడవు మేము మేము మోసే శిష్యులము ఎవరి శిష్యులు మేము మోసే శిష్యులు మోసే ఏ చెప్తే అదే మాకు వేదం ఇప్పుడు మోసే మాట వింటారా ఏసు క్రీస్తు మాట వింటారా ఎవరి మాట వింటారు మోసే అంటే ధర్మశాస్త్రం మోసే అంటే ధర్మశాస్త్రం అదే యోహాన్ స్వార్త మొదట అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన ఒకసారి చదవండి అదే యోహాన్ స్వార్త మొదట అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన చదవాలి త్వరగా ధర్మశాస్త్రము మోసే ద్వారా అనుగ్రహింపబడిను కృపయు సత్యము యేసుక్రీస్తు ద్వారా కలిగిన ధర్మశాస్త్రం మీద నిలబడిపోయారు కృప సత్యము అను వాటిని విడిచిపెట్టేశారు ధర్మశాస్త్రం బాగా అర్థం చేసుకున్నారు దానికోసం గట్టి పట్టేబట్టారు కృప సత్యము అనే వాటికి మాత్రం తిలోతి కలిచేశారు ఇప్పుడు ఇలా ప్రారంభ శతాబ్దంలో జరిగినటువంటి ఈ గొప్పదైనటువంటి పెనుమార్పు ఆనాటి ప్రజలకు అర్థం కాకపోవటం వల్ల సాక్షాత్తు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని చంపాలని కంకణం కట్టుకుని అనంత పని చేశారు దీనివల్ల వాళ్ళకి నష్టం జరిగిందా లాభం జరిగిందా అంటే ఖచ్చితంగా నష్టమే జరిగింది లాభం ఏం జరగల ఎలాంటి లాభం రాలేదు వాళ్ళకి నష్టమే జరిగింది కానీ వాళ్ళు కనీస అవగాహన లేకుండా కనీస జ్ఞానం లేకుండా అసలు ఎందుకు ఆయన అలా చెప్తున్నాడు ఏం చెప్తున్నాడు ఆయన మాటల్లో ఉన్నటువంటి లోతైన భావాలేంటి ఆయన ఏం అర్థం చేయించడానికి ప్రయత్నపడుతున్నాడు అని కనీస జ్ఞానం లేకుండా వ్యవహరించారు 
ఎందుకు ఈ విషయాలు మీకు నొక్కి చెప్తున్నానంటే రేపు ఎల్లుండి కూడా ఈ అంశం మనల్ని ఎంత సముద్ర సముద్రం లోతుల్లోకి తీసుకెళ్ళినంత లోతుకి తీసుకెళ్లే అంశం ఇది ఇది సింగిల్ లైన్ అనుకుంటున్నారు మీరు నేను చెప్పినది ఏమనగా అంటే ఏం చెప్తాడో అన్నయ్య ఆ మతశ వార్తలు ఒకటి ఒకటి చెప్పుకు చేస్తాడో అనుకుని ఉంటారు మీరు కదా అబ్బే చాలా డెప్త్ ఉన్న టాపిక్ అండి ఇది చాలా డెప్త్ ఉన్న టాపిక్ మంచి పాయింట్స్ పడతాయి మన మనసు పెట్టి ఆలోచిస్తే అసలు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి మోసేకి మధ్య యుద్ధం మొదలైందా అన్నట్టు చేసేసారు వాళ్ళు ఇప్పుడు యుద్ధం ఎవరెవరు కనుక్కుంటున్నారు వాళ్ళ దృష్టిలో మోసేకి ఏసుక్రీస్తు వాళ్ళకి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఆ మోసే ఈయన దగ్గరకు వచ్చి నిలబడ్డాడు బాబయ్య మా పరిస్థితి ఏంటని ఆయన తాబోరు కొండ మీద రూపాంతరం చెందినప్పుడు ఎవరెవరు వచ్చారట మోసే ఏలియాలు వచ్చి ఆయన నిర్గమమును గూర్చి మాట్లాడుచుండ్రి ఎందుకు ఆయన నిర్గమమును గూర్చి మాట్లాడుతున్నారు ఆయన లేకపోతే మోసేకు విడుదల లేదు ఏలియాకు విడుదల లేదు నా ద్వారా తప్ప యావాడును తండ్రి వద్దకు రాలేడు ఐఎమ్ ద వే అండ్ ఐఎమ్ ద ట్రూత్ అండ్ ఐఎమ్ ద లైఫ్ నేనే 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 అన్న పద పద ప్రయోగాలు ఎందుకు చేస్తున్నాడు అంటే అది ఆయన కొన్ని గొప్పతనం అది ఆయన కొన్ని గొప్పతనం మోసేకి ఈయనకి యుద్ధం అన్నట్టుగా బిహేవ్ చేయడం మొదలు పెట్టారు వాళ్ళు ఈయన మోసేకు విరోధంగా మాట్లాడుచున్నాడు మోసేకును ధర్మశాస్త్రమునకును దేవాలయమునకును విరోధముగా మాట్లాడుటమేము వింటిమి గనుక ఈ కారణము చేత వీనిని సిలువేయము ఏమండి ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అంతర్గత పోరులా ఉంటుందండి ఇది మోసే దేవుని సంబంధి యేసుక్రీస్తు దేవుని కుమారుడు ఇప్పుడు ప్రజల్లో కలవరం ఇంతకీ మోసే కోటేయాలా యేసుక్రీస్తు కోటేయాలా మోసే మాట నేను ఖాతరు చేయట్లేదు మోసే మాటలకి మీరు విన్నారు కదా అది అలా పక్కన పెట్టండి నేను చెప్పినది ఏమన్నా కాంటాడు ఏంటండి బాబు మనకి దేవుడితో సమానం దేవుడి తర్వాత దేవుడు ఎవరు వాళ్ళకే మోసే ఇక మోసే లేకపోతే మాకు బతికే లేదన్నట్టు మేము మోసే సంతానం చూసారు అక్కడ ఎవరు శిష్యులు అట్టు వీళ్ళు మోసే ఉన్నాడా ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళ ముందు ఉన్నాడా ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయాడు మోసే కొన్ని వందల సంవత్సరాలు అయిపోతుంది మోసే చనిపోయి అసలు మోసే అనే వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడో కూడా వాళ్ళకి తెలియదు ఎందుకంటే ఇప్పుడంటే ఫొటోస్ ఉన్నాయి అప్పుడు ఫొటోస్ లేవు ఏమీ లేవు ఎలా ఉంటాడో కూడా తెలియదు ఒకవేళ ఎవరైనా ఏమైనా చిత్రపటాలు చెక్కితే ఓహో ఎలా ఉంటాడు అనుకోవాలి కానీ శిలా పలకాలు ఒరిజినల్గా మోసే గారి రూపం ఎలా ఉంటుందో వాళ్ళకి తెలియని తెలుగు తెలిసే ఛాన్స్ కూడా లేదు అయినా కూడా వాళ్ళు ఎవరు శిష్యులట మోసే శిష్యులు అందుకే వాళ్ళు చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు మేము మోసే శిష్యులము దేవుడు మోసేతో మాట్లాడినని ఎరుగుదుము కానీ అసలు అసలు విషయం అక్కడే ఉంది దేవుడు మోసేతో మాట్లాడిన నెరుగుదుము కానీ వీడు ఎక్కడ నుండి వచ్చినో ఎరుగమని చెప్పి వాణిని దూషించిరి వీడన్నప్పుడు అక్కడ వీడన్నది ఎవరిని మనం ప్రతిరోజు గౌరవంగా ప్రభు ప్రభు అని పిలుస్తున్న ఆయన్నే వీళ్ళు ఏమంటున్నారు వీడు అన్నారు అగౌరవంగా ఎందుకు అలా అన్నారు మోసే మోసేతో దేవుడు మాట్లాడినని ఎరుగుదుము కానీ ఇతనితో దేవుడు మాట్లాడలేదు ఇతను వచ్చి కొత్త బోధ చేస్తున్నాడు మనం ఎన్నాళ్ళు విన్న బోధ కాకుండా నేను చెప్పునిదే మన కానీ ఇతనే తో పెద్ద గొప్పోళ్ళగా ఇతనే తో పెద్ద దేవుళ్ళగా ఇతనే తో పెద్ద దేవుడు కుమారుళ్ళగా చెప్పుకుంటున్నాడు మనం ధర్మశాస్త్రాన్ని ఫాలో అవ్వాలి కానీ ఇతను ఎవడు అసలు అది ఒక రోజు కాదు రెండు రోజులు కాదు రోజు అదే జరుగుతుంది మీరు కల్పించిన వ్యర్థమైన పద్ధతులు అంటాడు మనుష్యులు మనుష్యులు కల్పించు పద్ధతులను దైవోపదేశములుగా బోధించు మీరు నన్ను వ్యర్థంగా ఆరాధిస్తున్నారనేది మీ విషయంలోనే నెరవేరుతోంది అదే అశ్య చెప్పాడంటారు రోజు వాళ్ళతో వాదన రోజు వాళ్ళతో తగు రోజు వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా బోధ ఇదంతా చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళలో ఒక రకమైన గలిబిలి మొదలైపోయి రాళ్ళతో కొట్టి చంపేద్దామా తలకిందులుగా పట్టణం మీద నుంచి పడదూసి చంపేద్దామా 
అని రకరకాల ప్లానింగ్స్ ఎంత కోపం వచ్చేస్తుంది అంటే వాళ్ళకి మోసే చెప్పిన మాటకు వ్యతిరేకంగా ఏదైనా చెప్తే ఇంక అక్కడ చంపేద్దామని ఒకరోజు యేసుక్రీస్తు ప్రభుత్వం సొంత ఊరు వెళ్ళారు సొంత ఊరు అంటే ఎక్కడ ఎక్కడ నజరేతు నజరేతులు వెళ్తే నజరేతులు ఏం జరిగిందో ఒకసారి చూద్దామా లోకాసు వార్త లోకాసు వార్త నాలుగవ అధ్యాయము పదహారో వచ్చిన లోకాసు వార్త నాలుగవ అధ్యాయము పదహారో వచ్చిన జాగ్రత్తగా చూడాలి తరువాత ఆయన తాను పెరిగిన నజరేతునకు వచ్చాను తన వాడుకు చెప్పిన విశ్రాంతి దినమందు సమాజ మందిరములోనికి వెళ్ళి చదువుటకై నిలిచుండగా ప్రవక్త అయిన యశయా గ్రంథం అతడు వచ్చి ఆయన చేతికి ఇచ్చాడు ఆయన గ్రంథం విప్పగా యశయా గ్రంథంలో అరవై ఒకటో అధ్యాయం ఓపెన్ అయింది అరవై ఒకటే అధ్యాయం ఎందుకు ఓపెన్ అవ్వాలంటే అక్కడ ఆయన్ని గుర్చి రాయబడిన ఒక విలువైన మాట ఉంది ఇప్పుడు అది అలాగే చెప్పాలి ఏమనుంది అక్కడ ప్రభు ఆత్మ నా మీద ఉంది బేదులకు సువార్త ప్రకటించటం ఆయన అభిషేకించిన చర్లో ఉన్న వారికి విడుదల గుడ్డి వారికి చూపు ప్రకటించటకు నలిగిన వారిని విడిపించటకు ప్రభు హితవత్సరం ప్రకటించటకు ఆయన నన్ను పంపి ఉన్నాడు ఆయన రాయబడిన చూట ఆయనకి దొరికిను అప్పుడు ఆయన గ్రంథం చుట్టి అక్కడ పరిచారం చేస్తున్న పరిచారకుడికి ఇచ్చి కూర్చున్నాడు సమాజ మందిరంలో ఉన్న వారందరూ ఆయన తేరి చూడగా ఆయన అనడట నేడు మీ వినికిడిలో ఈ లేఖనం నెరవేరింది అనడట కోపం వచ్చేసింది ఏంటి లేఖనం నెరవేరిపోయిందా ఎక్కడ నెరవేరిపోయింది నా విషయంలోనే ఇది నీ విషయంలో నెరవేరిందా ఆహా అంటే నువ్వు మెస్సీయవా నువ్వు గుర్డి వారికి చూపిస్తావా నలిగిన వారిని విడిపిస్తావా నువ్వు మమ్మల్ని అందరం విడిపిస్తావా ప్రభు హితవత్సరం ప్రకటిస్తావా అందుకని నిన్న ఆయన పంపించాడా చెరలోనున్న వారికి విడుదల ఇస్తావా నువ్వు చెరలోనున్న వారికి విడుదల చెరలోనున్న వారికి విడుదల అంటే మేము రోమా చెరలో ఉన్నాం రోమా ప్రభుత్వం క్రింద మేము ఎందులో ఉన్నాం చెరలో ఉన్నావు మాకు విడుదల ఇస్తావా నువ్వు నీవు వెళ్తే అసలు కైసర్ ఇంట్లోకి రానిస్తాడా నువ్వు అసలు పిలాత అధికార మందిరంలోకి వెళ్ళగలవా నువ్వు హేరోదు ముందుకు వెళ్ళి నిలబడగలవా నువ్వు నువ్వు వడ్లవాని కుమారుడివి వడ్రంగ పని చేసుకుంటావు నీ స్థాయి ఏంటి నువ్వేంటి నీ జీవితం ఏంటి ఇన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకదాని తర్వాత తిప్పేసుకుని యషియా గారు మనల్ని చెరలో నుంచి విడిపించబోయే ఆ గొప్ప మెస్సియా గురించి ఇన్ని గొప్ప మాటలు వ్రాయిస్తే ఇతకాడు ఈ వడ్లవాణి కుమారుడు ఈ యోసేపు కొడుకు ఈ మరీ కొడుకు పెద కొడుకు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అనుకుంటున్నాడు సమాజ మందిరంలోకి వచ్చి వచనం చదివేసి ఇది నా గురించి అన్నాడు అని వాళ్ళు ఒక రకంగా ఏం చేశారట వ్యతిరేకత కాదు ఏసు ప్రభు వారిని కొండ పేటు వరకు తీసుకెళ్ళిపోయారండి కొండ పేటు వరకు తీసుకెళ్ళిపోయి అక్కడ నుంచి తోసేద్దాం అనుకున్నారట ఇరవై ఎనిమిది వచ్చిన చదవండి ఇరవై ఎనిమిది వచ్చిన సమాజ మందిరంలో ఉన్న వారందరూ ఆ మాటలు విని ఆగ్రహముతో నిండుకొని లేచి ఆయనను పట్టణములో నుండి వెళ్ళగొట్టి ఆయనను తల క్రిందుగా పడద్రోయ వెళ్ళిన తమ పట్టణము కట్టబడిన కొండ పేటు వరకు ఆయనను తీసుకొని పోయిరి ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే మన క్రైస్తవుల మీద వాళ్లే బెటర్ ఏమో అనుకుంటాను నేను ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన మన వాళ్ళు ఎంత గొప్ప అవకాశాలు ఇచ్చేసారంటే ఎవరైనా వచ్చి నేను మహాప్రవక్తని ఇప్పుడే పరలోకం నుంచి ఫస్ట్ ఫ్లైట్లో దిగానంటే నమ్ముతారు నమ్మరు నమ్ముతారు పరలోకం నుంచి ఇప్పుడే ఫస్ట్ ఫ్లైట్ వచ్చింది రాజమండ్రిలో ల్యాండ్ అయింది అన్నాడు అనుకోండి నమ్ముతారు నమ్మరా బలంగా నమ్ముతారు నేను నిన్ననే పర్లకు వెళ్ళొచ్చా అన్నాను అనుకోండి ఏదో పెద్దాపురం వెళ్ళొచ్చా అన్నట్టు ఏమంటారు నమ్ముతారు నమ్మరా వెళ్ళారా అండి వెళ్ళాను ఎలా ఉందండి అక్కడ అబ్బా అంతా బంగారమే వీధులన్నీ బంగారమే ఓ గుమ్మాలు ఎలా ఉన్నాయి అనుకుంటున్నారు పాలరాయి ఓకే బాగా సీలింగ్ అది చేయించుకున్నారు మనకున్న లైట్ల కంటే కొంచెం పెద్ద లైట్లు ఉన్నాయి కలర్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి మరి ఏసు ప్రభు వారు ఏం చేస్తున్నారు నేను వెళ్ళేసరి క్రికెట్ ఆడుతున్నారు అలా చెప్పలేదా బోధకులు మా అమ్మాయి చనిపోయింది చనిపోతే ఎక్కడుందా అని ప్రార్థన చేస్తుంటే దేవుడు దర్శనం చూపించాడు ఓకే దర్శనంలో ఏసు ప్రభు వారితో వాలీబాల్ ఆడుతుంది అన్నాడు మరి నమ్మారు సో అంటే మన వాళ్ళకంటే యూదులు బెటరా కాదా మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు బెటరా కాదా బెటర్ అండి గట్టిగా పట్టుకున్నారు వాళ్ళు మాకు గ్రంథంలో ఇలా ఉంది 
నువ్వేమో నేను చెప్పినది ఏమనగా అంటున్నావు ఆ వచనాలు ఏమో నీ కాపాదించుకుంటున్నావు నేనే అంటున్నావు ఇదంతా నా గురించే యశయ చెప్పాడు అంటున్నావు నా నీ గురించి యశయ భక్త యశయ ప్రవక్త ఆ మహాప్రవక్త ఆ గొప్ప ప్రవక్త ఆఫ్టర్ ఆల్ వడ్లవాడివైనా నీ గురించి చెప్పాడా అని వాళ్ళు వ్యతిరేకించారు కనీసం వాళ్ళకైనా కొంచెం అది ఉందేమో కానీ మన వాళ్ళకి అస్సలు ఉండదండి ఫేస్బుక్లో చక్కగా ఒక పేజ్ ఓపెన్ చేసుకుని భార్య భర్తలు ఇద్దరు చక్కగా కూర్చొని రండి 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 అంటే వస్తున్నాం వస్తున్నాం వెయిట్ చేయండి అంటారు అంతే వెళ్ళిపోతారు ఇంకేముండదు ఇదిగో నన్ను నాకు చూపిస్తున్నాడు దేవుడు నాకు దర్శనంలో చూపిస్తున్నాడు నువ్వు నల్లగా ఉన్నానని చాలా ఫీల్ అవుతున్నావు మిక్కి రేపే నిన్ను తెల్లగా చేయబోతున్నాడు దేవుడు అన్నాడు అనుకోండి అమ్మయ్యా దేవుడు నాతో మాట్లాడేసాడు ఇంకా ఆ రోజు పండగ చేసేసుకోవడమే కింద మా అకౌంట్ నెంబర్ ఇచ్చాం ఆ గొడవ ఏదో చూడు ముందు సో మనం నమ్ముతానమ్మ నమ్ముతున్నావా లేదా చెప్పండి నమ్ముతున్నా నమ్ముతున్నాం అండి అందుకే ఇలా నమ్మబట్టే మనకు అసలు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేవు ఈ వ్యతిరేకతలు ఏమి లేవు ఎవరైనా కొత్త పునాదులు ఏమైనా వేసుకోవచ్చు అంత గొప్ప ఫెసిలిటీ ఇచ్చారు మన వాళ్ళు అంత వెసులుబాటు మీరు ఎన్ని కొత్త పునాదులు వేసుకుంటారో వేసుకోండి నో ప్రాబ్లం ఇది ఒక విశాలమైన సముద్రం ఈ సముద్రంలో మీరు ఎంత కొత్త పునాదులు వేసుకుంటారో ఎంత కొత్త బోధలు పెట్టుకుంటారో ఎంతగా మిమ్మల్ని మీరు కొత్తగా పరిచయం చేసుకుంటారో మీ ఇష్టం మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోండి అని ఇచ్చేసారు అంతే అందుకే ఒక ఒక విస్తరాకు బయట ఒక పది పదింది పది ఆటలకి దొరికింది అనుకోండి ఏం చేస్తాయి ఒక్కొక్కటి ఒక పక్కన పట్టుకొని లాక్కుంటాయి అప్పుడు అది ఏమవుతుంది ముక్క ముక్కలు అయిపోద్ది అలా అయిపోయామండి మనం కానీ వాళ్ళకు ఉన్న కమిట్మెంట్ ఎంత గొప్పదంటే అంటే వాళ్ళు అబద్ధాన్నే ఆశ్రయిస్తున్నారు వాళ్ళకి అర్థం కాక అపార్థం చేసుకుంటున్నారు అపార్థం చేసుకున్నా కూడా అదే పట్టుక వేలాడారు అపార్థం చేసుకున్నా అదే పట్టుక వేలాడారు మనం అర్థం చేసుకోకపోయినా కనీసం పట్టుకుని కూడా వేలాడే స్థితిలో లేరు అపవాది తెలివితేటలు అండి నిజంగా అపవాది తెలివితేటలకు ఒక్కోసారి జోహార్లు అనాలనిపిస్తుంది ఎందుకంటే పౌలు గారే అంటాడు సాతాను తంత్రములను మీరు ఎరుగని వారు కరు వాడు మహాతంత్రగొట్టు ఈ తంత్రగొట్టు అయిన అపవాది ఏం చేశాడంటే ఎక్కడ ఎవరిని ఏ విధంగా లాక్ చేయాలో ఎవరికి బల్బ్ ఎక్కడ వెలగకుండా చేసేయాలో ఎవరికి ఏది అర్థం కాకుండా చేసేయాలో అన్ని విషయాల్లో వాడు సఫలీకృతుడైపోయి ఏలుబడి చేస్తున్నాడు ఈరోజు సమాజాన్ని నిజంగా నేను ఒక మాట చెప్తాను బైబుల్ అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం అండి చాలా కష్టం ఒక్క మనం మన కర్మగాలి మనం ఎవరైనా దుర్బోధకుడి మాయలో పడిపోయామంటే ఇక బాల్ని ఎలా తంతే ఎలా వెళ్తుందో తెలియదు అలా తన్ని 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 ఆటలాడుకోవచ్చు మన జీవితంతో ఎందుకంటే బైబిల్ గురించి అంత డెప్త్ కానివ్వండి అంత నాలెడ్జ్ కానివ్వండి అంత లోతుకు వెళ్ళి ఆలోచించడం కానివ్వండి చాలామంది వల్ల కాదండి ఖచ్చితంగా చెప్తాను చాలా టఫెస్ట్ సబ్జెక్ట్ చాలా టఫ్గా ఉంటుంది సబ్జెక్టు అంత ఈజీ కాదు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క అంశం అయితే అవును కదా అనిపించేస్తారు వాళ్ళు కానీ అక్కడ కూడా ఎన్నో మెలికలు ఉంటాయి ఆ బైబుల్ గ్రంథం వ్రాయబడిన విధానం అలాంటిది ఆ కీ పాయింట్ దొరికితే చాలు సులువుగా చిక్కుముడి విప్పినట్టు విప్పుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు ఆ కీ పాయింట్ అర్థం కాకపోవడం వల్ల చాలామంది ఇంకా మెలికలు వేసేసుకుంటారు చిక్కులు పెట్టేసుకుంటారు ఆ చిక్కుల్లో 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 వాళ్ళకి ఏం అర్థం అవదు ఇంకా వాళ్ళు చివరికి వాళ్ళు ఏం బోధిస్తున్నారో కూడా వాళ్ళకి తెలియదు అలా అయిపోతారు ఇప్పుడు యుద్ధం ఎవరికి మొదలైందంటే నేను చెప్పినది ఏమనగా అక్కడ యుద్ధం ఎవరెవరికి అంటే యేసుప్రభు వారికి ప్రత్యర్థి ఎవరు ఇప్పుడు నిజంగా ప్రత్యర్థి కాసుమా వాళ్ళ దృష్టిలో ప్రత్యర్థి ఎవరి దృష్టిలో యూదుల దృష్టిలో ప్రత్యర్థి మోసేకు ప్రత్యర్థి ఎవరు యేసుక్రీస్తు ఇప్పుడు గొడవ ఎవరికంటే కొత్త నిబంధనకే పాత నిబంధనకే నిజం యుద్ధం దేనికి దేనికి అయిపోయింది క్రొత్త నిబంధనకి పాత నిబంధనకి అపోస్తులు బోధించే సమయానికి కూడా యుద్ధం దేనికి దేనికట కొత్త నిబంధనకి పాత నిబంధనకి ఇప్పుడు వీళ్ళేమో మేము పాత నిబంధనకు వారసులు అంటున్నారు వీళ్ళేమో మేము క్రొత్త నిబంధనకు వారసులు అంటున్నారు యుద్ధం భయంకరంగా జరిగే పరిస్థితి వచ్చింది నిజంగా చంపేసేవారు యూదులు అందులో పౌలు కూడా ఒకడు 
ఎందుకు ఆ సంఘంలో స్త్రీలను బాధిస్తూ పురుషుల్ని బాధిస్తూ అందరిని చంపేయాలన్నంత కోపం కక్ష ఎందుకు వచ్చేసాయి వీళ్ళు మన ధర్మశాస్త్రాన్ని మార్చేస్తున్నారట మన ధర్మశాస్త్రానికి విరోధంగా మాట్లాడుతున్నారట ఎప్పుడో మనకు మోసే గారు రాసిచ్చారు వీళ్ళు మనలోనే బయలుదేరి మనలోనే కొంపటి పెట్టేశారు మన బోధలే మార్చేస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళని ఖచ్చితంగా ఏం చేసేయాలి క్రైస్తవులందరినీ ఏం చేయాలి చంపేయాలి అందుకే సౌలు బయలుదేరాడు చంపడానికి బయలుదేరాడు సౌలు తర్వాత ఇంకా అలాంటి వాళ్ళు ఎందరో యూదులు బయలుదేరారు అసలు మనం బైబిల్ని సరిగా అర్థం చేసుకోం కానీ ఆ రోజుల్లో జరిగినటువంటి అలజడి అంతా ఎంత కాదండి ఒక తుఫాను సముద్రం మీద మొదలైతే ఎలా ఉంటుందో ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారి బోధలు ప్రారంభమైన తర్వాత యూదుల్లో అలాంటి పెద్ద పెద్ద తుఫాన్లే మొదలయ్యాయి జనంలో నుంచి పెద్ద తుఫాన్ అనమాట పెద్ద అలజడి మొదలైపోయింది తిరుగుబాటు మొదలైపోయింది మనుషులు కలవరానికి గురైపోయేవారు ఏది నమ్మాలో అర్థం కావట్లేదు ఒక పక్క చూస్తే ఈయన అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు సూచిక్రియలు చేస్తున్నాడు మహత్కార్యాలు చేస్తున్నాడు చనిపోయిన వారిని సైతం తిరిగి ఏం చేస్తున్నాడు బ్రతికించేస్తున్నాడు జనాలకేమో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నారు ఇదేంటి దీన్ని చూస్తే ఇంత గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నాడు మరి మోసేకు విరోధంగా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు నేను చెప్పినది ఏమనగాని ఈయన్ని నేను ఎందుకు హైలైట్ చేసుకుంటున్నాడు మోసే చెప్పింది ఏదో యాసిదిగా చెప్పట్లేదు ఈయన నేను విశ్రాంతి దినానికే ప్రభువుని అంటాడు శాస్త్రులకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడతాడు పరిశీలకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడతాడు మరీ దారుణం కదా వాళ్ళని డైరెక్ట్గానే ప్రజల మధ్యలో ఖండిం చేస్తున్నాడు గుడ్డి బోధకుడా క్రుడ్డి పరిసయ్యుడా ముందు గిన్నె పళ్ళెం లోపల గడుగు బయట కాదు లోపల గడుగు మీరు మీ అం మీ అంతరింద్రియములు దోపుతోనూ అజితేంద్రియత్వముతోనూ నిండి ఉన్నవి మీరు పరలోకమునకు పోరు పోయా పోవాలనుకునేవాడిని పోనివ్వరు పరలోక రాజ్యపు తాళవ చెవులు జ్ఞానమును తాళపు చెవులు మీరు ఏం చేశారు ఎత్తుకుని పోయారు ఇంత డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్లు ఇంత పబ్లిక్ స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చేస్తుంటే ఏమైనా జనంలో వ్యతిరేకత పెరుగుతుందా పెరగదా పెరుగుతుందా పెరగదా పెరుగుతుంది ఎప్పుడో ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి జనంలో వ్యతిరేకత పెరుగుతుంది కదా అని మనం సత్యాన్ని పక్కన పెట్టాం అనుకోండి దేవునికి వ్యతిరేకలు అయిపోతాం దేవునికి వ్యతిరేకలు అయిపోయినా పర్వాలేదు జనంలో అనుకూలంగా ఉంటే సరిపోద్ది అనుకున్నాం అనుకోండి నరకానికి దగ్గరైపోతాం అందులో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారే మనకు మాదిరి చాలా అద్భుతమైన రిస్కీ జోన్లో అడుగుపెట్టాడు ఆయన ఎవ్రీ మినిట్ ఆయన రిస్కీ జోన్లోనే ఉన్నాడు రిస్క్ 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 ఆయన బోధలో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువ కనబడుతున్నాయి కానీ ఈరోజు మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి అక్షరము ఆత్మ అక్షరము ఆత్మ అక్షర సంబంధమైన పరిచర్య ఆత్మ సంబంధమైన పరిచర్య అక్షర సంబంధమైన పరిచర్యలో అడుగుపెట్టిన వాళ్ళకి నో రిస్క్ ఆత్మ సంబంధమైన పరిచర్యలో ఖచ్చితంగా రిస్క్ ఉంటుంది అక్షర సంబంధమైన పరిచర్యలో మనుష్యుల మెప్పు పుష్కలంగా దొరుకుతుంది ఆత్మ సంబంధమైన పరిచర్యలో మనుష్యుల వలన వ్యతిరేకత ఉంటుంది అక్షర సంబంధమైన పరిచర్య ఎక్కువ మంది మనకి ఫాలోవర్స్ని తెచ్చి పెడుతుంది ఆత్మ సంబంధమైన పరిచర్య మనకి ఎక్కువ మంది ఫాలోవర్స్ని తెచ్చి పెట్టదు అందుకే నేను మనుష్యుల మెప్పు కోరువాడనైతేనా నేను క్రీస్తు దాసుడును కాకయ్య పోదును అన్నాడు మహానుభావుడు పౌలు గారు సో ఇప్పుడు కొన్ని విషయాలు వాళ్ళు ఎందుకు అపార్థం చేసుకున్నారు ఎందుకు యేసు ప్రభుని చంపాలనుకుంటున్నారు ఎందుకు ఆయన మీద అంత కక్ష ఆయన చెప్పేది కరెక్టా కాదా ఒకసారి మనం చూస్తే ద్వితీయోపదేశ కాండం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము పదహారవ వచ్చిన నుంచి ఒకసారి చూద్దాం ఈరోజు మీకు అంతా ఇంట్రడక్షన్ చెప్తున్నాను రేపటి నుంచి ఇంకా మనం సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్తాం ద్వితీయోపదేశ కాండం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము పదహారు వచనం జాగ్రత్తగా చూడాలి ఈ గొప్ప అగ్ని నాకు ఇక నువ్వు కనబడకుండా గాక అని చెప్పి తిని ఆ సమయమున నీ దేవుడైన ఏహోవాను నీవు అడిగిన వాటన్నిటి చొప్పున నీ దేవుడైన ఏహోవా నీ మధ్యను నా వంటి ప్రవక్తను నీ సహోదరులలో నీ కొరకు పుట్టించును ఇది ఎవరి స్టేట్మెంట్ డైరెక్ట్గా ఆ ప్రవక్త గురించి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి గురించి దేవుడు డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వాళ్ళకి ఇప్పించేశాడు 
కానీ వాళ్ళు దీన్ని అస్సలు కన్సిడర్ చేయలేదు అస్సలు అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయలేదు ఇందులో ఏంటి అసలు మోసే వంటి ప్రవక్త మోసే వంటి ప్రవక్త అంటే ఇక్కడే మనకేమర్థమవుతుందంటే నీకిచ్చిన నిబంధన స్టాండర్డ్ కాదు టెంపరీ నాట్ పర్మినెంట్ ఈ కోవినెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇది పర్మినెంట్ కాదు జస్ట్ టెంపరీ కొంతకాలము మాత్రమే ఉండే నిబంధన అనేది నేను నా కుమారుణ్ణి పంపబోతున్నాను అతడు ఇచ్చే నిబంధన శాశ్వత కాలం ఉంటుంది ధర్మశాస్త్రము కేవలం పాపమనగా ఏమిటో తెలియజేయుచున్నది కానీ పరిష్కారాలు ఇవ్వలేదు అందుకే ధర్మశాస్త్రము మోసే ద్వారా కలిగను కృపయు సత్యమును ఏసుక్రీస్తు ద్వారా కలిగను ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్రం కేవలను పాపివని మాత్రమే చెబుతుంది ఆ పాప నుంచి ఎలా విడుదల పొందాలో పరిష్కారం ఎలాగో చెప్పదు ఈరోజు చాలామంది ఈవెన్ మేము సత్యమే ప్రకటిస్తున్నామని గప్పాలు కొట్టుకుంటున్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా కేవలం పాపివి 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 అని పాపాన్ని ఓ ఖండించుకుంటూ పోతారు అంటే నువ్వు తోగబోతువి నువ్వు వ్యభిచారివి నువ్వు జారుడివి నువ్వు దొంగవి నువ్వు అబద్ధికుడివి ఇది తగునా ఇది సబబా నువ్వు దొంగతనం చేస్తావా నువ్వు అది చేస్తావా నువ్వు ఇది చేస్తావా అని ఒక పది నిమిషాల ప్రసంగం ఇలాగా తిట్టేసి వెళ్ళిపోతారు లేదా ఇది గద్దించి వెళ్ళిపోతారు అయిపోయిందా నో యూజ్ మరి ఏంటి ఏంటి యూజ్ అంటే ఎప్పుడు కూడా లోపాలు మాత్రమే మాట్లాడకూడదు పరిష్కారాల గురించి ఎక్కువ మాట్లాడాలి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక వ్యక్తి కరోనా సోకింది కరోనా సోకినటువంటి వ్యక్తి ప్రాణాపాయ పరిస్థితిలోకి వెళ్ళిపోయి ఇక చస్తాడు అనుకున్నవాడు బతికి బయటపడ్డాడు అతడికి ఎవరో మహానుభావుడు వచ్చి వ్యాక్సిన్ ఇచ్చి ఈ వ్యాక్సిన్ నిన్ను బ్రతికించింది ఈ వ్యాక్సిన్ వేసుకోవటం వల్లే నువ్వు బ్రతికావు ఇక మీదట ఈ వ్యాక్సిన్ నీకు అప్పగిస్తున్నాను నువ్వు కూడా వెళ్ళి ఇతరులకి వ్యాక్సిన్ వేసి బ్రతికించు అని చెప్పాడు ఇప్పుడు ఈ కరోనా పేషెంట్ వచ్చి ఎవడో ఇంకొకటి కరోనా వచ్చింది వాడిని చూసి బుద్ధి ఉందా లేదు నీకు అసలు మాస్క్ పెట్టుకుని ఆడొద్దు అసలు మాస్క్ పెట్టుకోకండి ఎవడ తిరగమన్నాడు నిన్ను మాస్క్ పెట్టు మాస్క్ ఎందుకు పెట్టలేదు నువ్వు అసలు మాస్క్ పెట్టుకోకపోవడం వల్లే ఈ స్థితికి వచ్చేసావు నువ్వు అని మొత్తం మీద ఓ క్లాస్ మీకు వేస్తున్నాడు అనుకోండి మీకు ఏమర్థమైంది ఇందులో నేను చెప్పిన దాంట్లో ఒకప్పుడు నువ్వు కూడా మాస్క్ పెట్టుకోలేదు సిట్టి కన్నా ఒకప్పుడు నువ్వు కూడా మాస్క్ పెట్టుకోనందువల్లే నీకేం వచ్చింది కరోనా వచ్చిందరా నాయన నువ్వు కూడా మరణసయ్యం మీదకి వెళ్ళి చావు పడక మీద నుంచి కళ్ళు లొట్టలోయి బయటకు వచ్చినాడు ఇవరా నాయన ఆయన మందిచ్చాడు కాబట్టి నువ్వు బతికావు ఇప్పుడు నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే వాడిని నిందించటం కాదు వాడికి మంది ఇవ్వడం నిందిస్తావా మందిస్తావా చెప్పు నిందిస్తావా మందిస్తావా మంది ఇవ్వాలి నిందించకూడదు కానీ మనకి ఈరోజు ఏం కనబడుతుంది ఒకసారి చెక్ చేసుకొని యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళిపోయి నిందించి ప్యాంటు సొక్క వేసుకుని వెళ్ళిపోతారు అంతే నిందించి వెళ్ళిపోవటం వల్ల ఏ ప్రయోజనాలు ఎప్పటికే రావు పరిష్కారాలు చెప్పు నీ చేతనైతే పరిష్కారం చెప్పు ఒకడు తాగుబోతుంటాడు నువ్వు తాగొద్దు తాగితే నరకానికి పోతావు నువ్వు తాగితే అలాగైపోతావు ఎలాగైపోతావు వాడు తాగుడు మానిపించే పరిష్కారం చెప్పు వాడికి వాడు తాగుడు ఎలా మానాలు నేర్పించు ప్రాక్టికల్గా వర్క్ చేయించి వాడితో ఆ స్థితికి తీసుకెళ్ళు లేకపోతే మాట్లాడుకు నువ్వు దొంగతనం చేసావు ఎందుకు చేసావు దొంగతనం అలా చేసావు దొంగతనం ఇలా చేసావు అసలు దొంగతనం రైట్ అనుకుంటున్నావా ఏంటి దొంగతనం అని అసలు ఎంత దారుణం దొంగతనం ఇలా చేసేసి దొంగతనం గురించి అరగంట కాదు రెండు గంటలు మాట్లాడినా నీకు నో యూజు నువ్వు దొంగవి 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 అని తిట్టడం వల్ల వాడిలో ఎలాంటి మార్పు రాదు ఆ దొంగతనాన్ని ఎలా మానాలో ఎందుకు మానాలో ఏ విధంగా దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలో నేర్పించు అది మందివ్వటం ఇది నిందించటం నిందిస్తే ఎవరిలోనూ మార్పు రాదు మందిస్తేనే వాళ్ళలో ఒక గొప్ప మార్పు వస్తుంది 
నేను నేను కరో మాస్క్ పెట్టుకోలేదని తిడితేను లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో చేతులు కడుక్కోలేదని తిడితేను నీకు వచ్చే కరోనా రాకుండా పోదు అది ఆగదు ఆగ ఆగమంటే ఆగదు ఏమవ్వదు కానీ ఎలా వచ్చేసినా వచ్చేయచ్చు కదా మాస్క్ పెట్టుకున్న వాళ్ళకే వచ్చింది అసలు నా అంత జాగ్రత్తగా ఎవడు ఉండడేమో మా వాళ్ళే నవ్వుతారు ఆ రోజు నన్ను అందరూ అన్నయ్య నీకు రావడం ఏంది అన్నయ్య అన్నారు అప్పుడే నాకు అర్థమైంది అమ్మ 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 అది పెద్ద అవమానంగా ఫీల్ అయ్యాను నేను నాకు వచ్చినందుకు పెద్ద బాధ అనిపించలేదు కానీ వీళ్ళందరూ నా దగ్గరకు వచ్చి సానుభూతి చూపించడం మాట పక్కన పెడితే అసలు నీకు రాకూడదు కదన్నయ్య ఏ బైకులు కార్లు కూడా శానిటైజర్తో కడిగించేసావు మమ్మల్ని అసలు దగ్గరకు కూడా రావడం లేదు అందరూ ధైర్యంగా ఆదివారం సభలు ఎట్టేస్తుంటే ఏమవుద్దో ఏంటో అన్ని ఆదివారం ప్రసంగాలు మానేసాం లైవ్లో చూడడం కూర్చున్నాం అరే ఇంత జాగ్రత్తగా ఉంటే నీకు ఎలా వచ్చేసిందంటే అలాగే వచ్చేస్తుంది ఆయన చూసుంటాడు అరే నీకు ఉండాలి ముందని సో అది ఎలా అయినా వచ్చేస్తుంది వచ్చేది ఆగదు నువ్వు ముప్పై మూడు మాస్కులు ఇట్టి ఊపిరి ఆడకుండా చేసుకున్నా అయినా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సుమా నేను ఇదో చెప్పి తీసేమని కాదు సో విటమిన్ డి త్రీ ట్యాబ్లెట్లు పంచిపెట్టావు సో వేసుకున్నావు కాపాడాయి చాలా వరకు కాపాడతాయి మంచిదే ప్రికాషన్స్ ప్రికాషన్స్ చాలా మంచిది మనం నష్టపోవడం కంటే జాగ్రత్త పడటం చాలా ఉత్తమం సో ఇవన్నీ మంచిదే కానీ అసలు దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్తాను చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్తాను రోమిలికి రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన నుంచి చదవండి ఒకసారి రోమిలికి రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన నుంచి చదువుదాం ఇక్కడ డిస్కషన్ ఏంటంటే రోమ పత్రిక కానివ్వండి హెబ్రి పత్రిక కానివ్వండి డిస్కషన్ ఎక్కడంటే మోసే కేసు క్రిస్కి మధ్య రెండు నిబంధనలకు మధ్యలో డిస్కషన్ జరుగుతుంది పౌల్ గారి వాదన అంతా ఎక్కడంటే రెండు నిబంధనలకు మధ్యలో గలతి పత్రిక అయితే సున్నతి కోసమే అది కూడా రెండు నిబంధనల మధ్యలో మీ కొత్త నిబంధనలు ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేయండి యూదులతో పౌలు గారు వాదిస్తా ఉంటాడు వాదిస్తా ఉంటాడు ఎందుకు అంత వాదన వాళ్ళేమో ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ అంటారు ఈయనేమో న్యూ టెస్టమెంట్ అంటాడు ఒక చోట అయితే ఇంకెంత డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అంటే పౌల్ గారిది కొరిందీలకు రాసిన రెండో పత్రిక మూడో అధ్యాయం కొరిందీలకు రాసిన రెండో పత్రిక మూడో అధ్యాయం మళ్ళీ రామపత్రిక వద్దాం రండి పద్నాలుగు వచ్చిన మూడు పద్నాలుగు మరియు వారి మనస్సులు కఠినములాయని కనుక నేటి వరకు పాత నిబంధన చదువుబడినప్పుడు అది క్రీస్తు నందు కొట్టివేయబడిన వారికి తేటపరచబడక ఆ ముసుగు నిలిచి ఉన్నది నేటి వరకు మోసే గ్రంథము వారు చదువునప్పుడల్లా ముసుగు వారి హృదయముల మీద ఉన్నది కానీ వారి హృదయముపై ప్రభు వైపునకి ఎప్పుడు తిరుగునప్పుడు ముసుగు తీసివేయబడిన డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇవన్నీ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఒకే ఒక పాయింట్ అల్టిమేట్గా ఒక పాయింట్ తగులుతుంది ఆ పాయింట్ ఏంటంటే పౌలు గారి బోధన విధానంలో పాత నిబంధనకి కొత్త నిబంధనకి మధ్య వేరియేషన్స్ చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అర్థం చేయించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అది క్రీస్తు నందు ఎలా నెరవేరిందో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఒక రకంగా వాళ్ళేమో యుద్ధం అనుకుంటున్నారు పాత నిబంధనకి కొత్త నిబంధనకి మధ్యలో ఒక వారు నడుస్తుంది అన్నట్టుగా వాళ్ళు మోసే మా నాయకుడు క్రీస్తు మీ నాయకుడు అన్న స్థితికి వచ్చేసారు చివరికి మేము మోసేకి శిష్యులు మీరేమో క్రీస్తుకి శిష్యులు ఇంకో ఒక రకంగా చూడాలంటే పెద్ద గలిబిలి అలాంటి సిచ్యువేషన్లో రోమపత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన అబ్రహాము క్రియల మూలముగా నీతిమంతుడని తీర్చబడని బడిన ఎడలా అతనికి అతిశయ కారణము కలుగునేమో కానీ అది దేవుని ఎదుట కలగదు ఎందుకంటే దేవుని ఎదుట ఎందుకు కలగదు ఎందుకంటే క్రియల మూలముగా ఏ మనుష్యుడు దేవుని ఎదుట నీతిమంతుడు కాడు అది అక్కడ కింద అది చెప్తున్నాడు చూడండి లేఖన మేము చెప్పుచున్నది అబ్రహాము దేవుణ్ణి నమ్మెను అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను అబ్రహాము క్రియల మూలముగా నీతిమంతుడు నీతిమంతుడు కాడు అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ అబ్రహామే క్రియల మూలంగా నీతిమంతుడు కాకపోతే ఇక్కడ కూర్చున్న మనం లేదా సోకాల్డ్ క్రిస్టియన్ బోధకులు సోకాల్డ్ క్రిస్టియన్ స్పీకర్లు విశ్వాసులు ఈరోజు మేము పవిత్రులు అని డబ్బా కొట్టుకుంటున్న వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరు నీతిమంతుల వీళ్ళు క్రియల మూలంగా 
చాలామంది యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటో తెలుసా సమాజంలో నేను క్రియలను బట్టి నీతి మంతుడిని చూపించుకోవాలన్నది వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ దానికోసం చాలా ట్రై చేస్తున్నారు దొంగలు అది నమ్ముతున్నారు కూడా చాలామంది అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే నేను చాలా నీతిమంతుడిని నా క్రియలు ఎప్పుడు నీతివంతంగా ఉంటాయి నా క్రియలు ఎప్పుడు ఉత్తమంగా ఉంటాయి నేను ఎంతో నీతిమంతుడిని ఏ పాప మెరుగని పుణ్యపురుషుడిని అని చెప్పుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు అబ్రహామనే దేవుడు ఒప్పుకోలేదు అబ్రహామే క్రియల మూలముగా నీతిమంతుడు అంటే దేవుడు ఒప్పుకోలేదు ఈరోజు కొందరు అబద్ధికులు వేషధారులు వాళ్ళు వచ్చి మేము క్రియల మూలంగా నీతిమంతుడు అంటే దేవుడు ఒప్పుకుంటాడా ఒప్పుకోడండి ఏ మానవుడు క్రియల మూలముగా నీతిమంతుడు కాడు దేవుని ఎదుట ఏ మానవుడు దేవుని ఎదుట క్రియల మూలముగా నీతిమంతుడు కాడు అందుకే ఏమంటున్నాడట అబ్రహాము దేవుని నమ్మాడు అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడింది పనిచేయువానికి జీతము రుణమే కాని దానమని ఎంచబడదు అంతే కదా పనిచేయువాడికి వచ్చే దాన్ని జీతం అంటారా దానం అంటారా తాపి పనికి వెళ్ళి సాయంత్రం వరకు పోత కష్టపడి కష్టపడి గమేళలు మోసి స్లాబ్ మొత్తం పోత పూర్తయిన తర్వాత వచ్చేసేటప్పుడు ఆ స్లాబ్ వేయించుకున్నవాడు ఎనిమిది వందల ఎదులు పెట్టి ఇదిగో పడికెళ్ళి నా పేరు చెప్పి కూప తిను అన్నాడు అనుకో ఏమంటావు నా పేరు చెప్పు తిను పో ఇది ఎనిమిది వందలు ఇస్తున్నాను పో నా పేరు చెప్పుకో అన్నాడు అనుకో ఏమంటావు చెప్పు ఎవడరా నువ్వు గమ్మెలా కింద తీసుకు పెట్టేస్తావు ఇది నీ పేరు చెప్పుకోవాలా నువ్వు ఇచ్చిన ఎనిమిది వందలు నేను కష్టపడ్డా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు నేను ఏమయ్యా కష్టపడ్డా ఇది నా కష్టం నా రక్తం నా చెమట ఇది నా జీతం నాట్ దానం ఇది నా జీతం అంటాం ఇప్పుడు పరలోకానికి మనం క్రియలను బట్టి వెళ్ళిపోయినా పాపక్షమాపణ అసలు పాప క్షమాపణ అన్న పదమే రాకూడదు ఇంకా అసలు పాపమే లేదు ఇంకా క్రియలు క్రియలు బట్టి నీతిమంతులు అయితే క్రియలు పరిశుద్ధమైతే మన దగ్గర ఏం లేనట్టు పాపమే లేనట్టు సో అప్పుడు మనం పరలోకానికి డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోవచ్చు ఎందుకంటే మనలో ఏ పాపము లేదు కనుక పరలోక ప్రవేశం ఈజీ కనుక కానీ దేవుడు ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వలేదండి ఏమంటుండ అక్కడ ఆయన పని చెయ్యక భక్తిహీనుణ్ణి నీతిమంతునిగా తీర్చు వాని ఎందు విశ్వాసం ఉంచువానికి వాని విశ్వాసము నీతిగా ఎంచబడుచును దీన్నే దానము అన్నాడు కృపాదానము ఉచితంగా ఇచ్చాడండి మనం నేనేం నీతిమంతుని కాదండి క్రియలను బట్టి కానీ ఈరోజు క్రీస్తునందు నేను పరిశుద్ధుడిగా పిలవబడుతున్నాను క్రీస్తునందు నేను నీతిమంతుడిగా పిలవబడుతున్నాను క్రియలను బట్టి నేను పాపాత్ముణ్ణి ఒక క్రిస్టియన్ స్పీకర్గా బహిరంగంగా చెప్తున్నాను క్రియలను బట్టి నేను ఎవరిని పాపాత్ముడిని క్రియలను బట్టి నువ్వెవరు పాపాత్ముడివి క్రియలను బట్టి ప్రతి వాడు పాపాత్ముడే అబ్రహాము గారే క్రియలను బట్టి నీతిమంతుడు కాకపోతే ఆయన కాలి గోటికి సరిప మనం ఎంత సో ఇప్పుడు ఎవరు కూడా ఏ బోధకుడైనా సరే నువ్వు కూడా కరోనా వచ్చి తగ్గినడువే పట్టుకెళ్ళి మంది నిందించుకో అందరూ అదే బాపతో వేదిక ఎక్కేవాడైనా వేదిక దిగిన వాడైనా కింద ఉన్నవాడైనా పైన ఉన్నవాడైనా బైబిల్ బోధించేవాడైనా బైబిల్ వినేవాడైనా నేర్చుకునేవాడైనా ఎవరైనా సరే రోగులు రోగులే రోగులే ఆ రోగం తగ్గించుకోవడానికి ఎవరి దగ్గరకు వచ్చారు వైద్యుడి దగ్గరకు వచ్చారు ఆయన నీ రోగం తగ్గించి నువ్వు కూడా రోగులకి హెల్ప్ చేయని నిన్ను పనులు నియమించాడు నువ్వు సేవకుడిగా పిలవబడుతున్నావు సో నువ్వు కూడా రోగివే ఒకప్పుడు అన్న విషయం మర్చిపోయి రోగిని నిందించావు అనుకో నువ్వు అక్షరానికి పరిచారకుడు తప్ప ఆత్మకు పరిచారకుడివి కాదు ఇదే మీ కొలమానం రేపటి నుంచి చెక్ చేసుకోండి ఎవడు మనల్ని నిందిస్తున్నాడు ఎవరు మనకి మందిస్తున్నారనేది అబ్జర్వ్ చేయాలి జాగ్రత్తగా మనం ఏమనుకుంటామంటే నిందించే వాళ్ళందరూ పరిశుద్ధులు అనుకుంటాం వాళ్ళే పెద్ద కేటుగాళ్ళు ఎవడు ఎక్కువ నిందించేస్తుంటే అంత పరిశుద్ధులు అనుకుంటారు మీరు నో నిందించేవాడే కేటుగాడు ఎందుకంటే నిందించి కాలం గడుపుతూ ఉంటాడు ఎక్కువ నిందిస్తున్నాడు కాబట్టి మనం ఏమనుకుంటామంటే అమ్మో ఇతను ఎంత పరిశుద్ధుడు కాకపోతే ఎంత ఖచ్చితంగా మనల్ని నిందిస్తాడు అనుకుంటాం నిందించటం కాదయ్యా గొప్పది మంది ఇవ్వడం ఏసు ప్రభు అంతటి మహానుభావుడు మహాపరిశుద్ధుడే ఏం చేయలేదు నిందించలేదు మహాపరిశుద్ధులు ఎప్పుడు నిందించరు ఇగో ఈ అటుటు గాని వాళ్ళే నిందిస్తారు మహాపరిశుద్ధుడు ఏం చేశాడు మందిచ్చాడు 
అవునా నిందించాడా మందిచ్చాడా మందిచ్చాడు అమ్మా ఎవరు నీ మీద రాయేయలేదా తల్లి ఎవరేయలేదు ప్రభు ఒక్కడు కూడా నీ మీద రాయేయలేదా వేయలేదు ప్రభు నేను ఒక్కదాన్ని ఇలా ఉన్నాను ప్రభు ఎవరు వేయలేదు ప్రభు నేను కూడా నీకు శిక్ష విధింపను ఇక నువ్వు వెళ్ళి పాపము చేయకో సో ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అంత పరిశుద్ధుడై ఉండి ఒక్క మాటను లేదండి అది పరిశుద్ధుని లక్షణం అది పరిశుద్ధుని లక్షణం కానీ మాట అనే వాళ్ళలో ఎవరుంటారంటే పాపాత్ములే ఉంటారు ఆల్రెడీ బురదలోంచి దిగి వచ్చినోడు కడిగేసుకుని శుభ్రంగా సబ్బు కూడా ఎవరో ఇచ్చారు నీళ్ళు కూడా నీ కదా ఎవరో ఇచ్చారు గుట్ట కూడా నీది కదా ఎవరో ఇచ్చారు తుడిచేసుకున్నావు ఇప్పుడు వచ్చావు కూర్చొని ఇంకొకటి ఎవరికో బొట్నవేలికి చిన్న బురద వండుకుంటే అక్కడ మొదలు పెడతావు చి అంటాం అప్పుడు ఈ పాత ఫోటో చూపించాలి ఆడికి బొట్నవేలిక అంటుకుంది నీకు మొలదాకా అంటుకుంది కదా సో ఎప్పుడైనా సరే రేపొద్దున మీరు బోధకులుగా మారేవాళ్ళు ఎవరైనా తమ్ముళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోండి నిందించటం కాదు ముఖ్యం మందివ్వడం ముఖ్యం మనల్ని దేవుడు ఎందుకు ఏర్పరచుకున్నాడు అంటే చూడండి ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైన మాట చెప్తాడు ఆ ప్రకారమే ఆరోచన క్రియలు లేకుండా దేవుడు ఎవరిని నీతిమంతుడుగా ఎంచునో ఆ మనుష్యుడు ధన్యుడని దావీదు కూడా చెప్పుచున్నాడు దావీది ఎందుకు చెప్తాడంటే దావీదు బాగా రుచి ఎరిగినవాడు దెబ్బతిని ఆ గాయం కట్టబడితే ఎలా ఉంటుందో ఎరిగినవాడు దావీదు బలమైన గాయం చేయబడింది ఆయన జీవితానికి ఆ బలమైన గాయాన్ని మాన్పిన వాడు దేవుడు క్షమించిన వాడు దేవుడు కనికరించిన వాడు దేవుడు అప్పుడు ఏమంటాడు తెలుసా దావీదు తన అతిక్రమములకు పరిహారము నొందినవాడు తన పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తము నొందినవాడు ధన్యుడు ప్రభు చేత నిర్దోషి అని ఎంచబడినవాడు ధన్యుడు నేను ధన్యుణ్ణి అంటాడు ఒక ధన్యుడు ఏం చేయాలంటే మరొకడు ధన్యుడిగా మార్చాలి గుర్తుపెట్టుకోండి నువ్వేదో తప్పు చేస్తూ ఉంటావు నేను తిట్టి 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 తిట్టినంత మాత్రాన నేనేం పరిశుద్ధుణ్ణి కాదే నిన్ను అంత అలా తిట్టేయడానికి నిన్ను అసహించుకోవడానికి నేను అంత పరిశుద్ధుణ్ణి ఏం కాదే నేను త్రోసి వేసే అధికారం నాకెక్కడుంది నిన్ను నిందించే అధికారం నాకెక్కడుంది మరి నాకున్న అధికారం ఏంటి బాగు చేయడం వరకే మందివ్వడం వరకే నిన్ను బాగు చేయాలి ఎప్పుడు కూడా ఒక పాపిని ఎవరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారంటే మరో పాపి అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు ఏమండి మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారులేదో గుండె జబ్బులో వార్డుకి వెళ్ళారనుకోండి ఇతనికి గుండె జబ్బే పక్కన ఉన్నోడికి గుండె జబ్బే ఎదురుగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళు ఎవరితో ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతారు ఆరోగ్యంగా ఉన్న వాళ్ళతో ఎక్కువ మాట్లాడతారా పక్కన ఉన్న జబ్బు నోడితో మాట్లాడతారా ఎందుకు జబ్బు నోడితోనే మాట్లాడతారు ఎందుకంటే వీళ్ళు వాళ్ళు ఒకే స్థితిలో ఉన్నారని గ్రహించారు కాబట్టి కొన్నాళ్ళకి ఇతనికి తగ్గిపోద్ది ఆ పక్కన ఉన్నోడికి తగ్గదు కానీ ఇతను ఏం చేస్తాడు ఇప్పుడు పక్కన ఉన్న గుండె జబ్బు అని నిందించడు ఏ రోజు మటన్ తింటావా నూనెలవి మంచి వాడవేమో వాకింగ్ అది చేయవేమో అందుకే వచ్చింది నీకు గుండె జబ్బు అన్నాడు అనుకోండి అది న్యాయమా అది న్యాయమా అండండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అది నేను ఫేస్ చేసిన వాడినే అనుకుంటాడు ఆల్రెడీ నేను ఆ స్థితిలో నుంచి ఎక్కడికి వచ్చాననుకుంటాడు సో బోధకుడిగా ఆ లక్షణం ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుపెట్టుకోండి నువ్వు ఏ స్థితిలో నుంచి ఇక్కడికి వచ్చావు మహాబురదలో దొరలాడుతూ మహా భయంకరమైన స్థితిలో పొరులాడుతూ ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉండి చావు బతుకుల మధ్య అల్లాడిపోతూ నీకు రక్షణ లేక రక్షించే నాదుడు లేక ఈరోజు గొప్ప గొప్ప స్పీకర్లుగా పిలవబడుతూ చాలామందిని నిందిస్తున్న వాళ్ళందరూ అలాంటి వాళ్లే ఎవ్వడు తల్లి గర్భంలో నుండి పరిశుద్ధుడిగా వచ్చిన వాడేం కాదు ఇక్కడికి వచ్చి పరిశుద్ధ అంటే జన్మ పాపని కాస్తామని చెప్పేది తల్లి గర్భంలో నుంచి ఎలా అయితే పరిశుద్ధుడిగా వచ్చాడు అదే పరిశుద్ధతను కాపాడుకున్నవాడేమి కాడు అది నా ఉద్దేశం వారు ఆ నరుని హృదయాలోచన బాల్యము నుండి చెడ్డది చాలామంది దుర్మార్గపు స్వభావం కలిగి ఉంటారు దుర్మార్గపు స్వభావం 
నేను గొప్ప అండి ఆనాడు శాస్త్రులు పరిశీలన అలాగే ఉన్నారు అందుకే వాళ్ళు క్రీస్తు బోధను అర్థం చేసుకోలేకపోయారు మోసే ధర్మ శాస్త్రం మోసే ధర్మ శాస్త్రం అంటున్నారు ఈయన కృప సత్యం కృప సత్యం అంటున్నాడు వాళ్ళు మోసే ధర్మ శాస్త్రం మోసే ధర్మ శాస్త్రం విశ్రాంతి దినం ఇది నువ్వు ఎందుకు స్వస్థపరిచావు రే విశ్రాంతి దినాన్ని నీ గాడిద కానీ నీ గొర్రె కానీ గుంటలో పడిపోతే తీవా తీస్తావా తీవా అది నేను చెప్పునదేమనగా కృపయు సత్యమును ఏసుక్రీస్తు ద్వారా కలిగెను వాళ్ళు లేదు 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 ధర్మశాస్త్రం 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 కానీ వాళ్ళు దాన్ని ఫాలో అవట్లా ఫాలో అవట్లేదని అనేక సార్లు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారు రుజువు చేసి పడేశారు ఇదిగో విశ్రాంతి దినమున నీ కుమారుడు కానీ నీ గొర్రె కానీ నీ గాడిద కానీ గుంటలు పడిపోతే తీస్తావా తీవా ఆల్రెడీ వాళ్ళు చాలాసార్లు తీసేశారు అందుకే ఏసుక్రీస్తు ఆ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు అప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడలేదు ఎందుకు మాట్లాడలేదు తెయ్యం అన్నారనుకోండి స్క్రీన్ వేసి చూపిస్తాడు తీసావా తీయలేదాన్ని తీసావు అంతకంటే ఎక్కువే చేసావు మరి ఇప్పుడు ఏంటి ఎలా చెప్తున్నావు సో చాలామంది నేను నా అబ్జర్వేషన్లో చెప్తున్నాను వారు చెప్పుదురు కానీ చెయ్యరు మళ్ళీ చెప్తున్నాను చెప్పడం చాలా సులభం చేయడం చాలా కష్టం పాపిని తిట్టడం చాలా సులభం పాప నుంచి విడుదల పొందడం చాలా కష్టం అది మనకే తెలుసు ఏమంటే ఎన్నో పాపాలు మన బ్రతుకులో మనల్ని ఏలుబడి చేసాయి బంక మట్టిలో అంటుకొని చాలా సంవత్సరాలు మనల్ని వదలలేదు నిజం చెప్పండి అవునా కదా నిజం చెప్పండి అవునా కాదా అవునా కాదా కదా సేమ్ నాది అదే ఫీలింగ్ చాలా సంవత్సరాలు బంక మట్టిలో మనల్ని పట్టుకుని చాలా పాపాలు మనల్ని వదలలేదండి పీల్చి పిప్పి చేసేసాయి మన జీవితాన్ని పాడు చేసాయి మనం పాడైపోయాం మనం బలహీనులంగా అటువైపే వెళ్ళేవాళ్ళం చెయ్యకూడదు అనుకున్నది అని ఎక్కువసార్లు చేసాం ఇక మానేద్దాం అనుకున్నది మానలేకపోయాం వెళ్ళకూడదు అనుకున్న ఏ పరిస్థితుల్లోకి మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళాం అలా ఎన్నో తప్పులతో మన జీవితాలు నిండిపోయిన తరుణంలో ఏసుక్రీస్తు అనే రక్షకుని యొక్క కృప మనల్ని ఆవరించటం వల్ల ఆయన పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మనల్ని కమ్ముకోవటం వల్ల ఆయన సహాయం మనకు లభించటం వల్ల కృపలోనికి అడుగు పెట్టాం సత్యములోనికి అడుగు పెట్టాం ఇప్పుడు మనం కొవ్వికి కొట్టుకుంటామా పొగరిక్కిపోతామా ఒక పాపి కనబడినప్పుడు వాళ్ళు నిన్ను నువ్వు చూసుకోలేవా ఎంతమంది చూసుకుంటున్నారు వాళ్ళు నిన్ను నువ్వు ఒక పాపి పాపంలో ఉన్న పాపి కనబడినప్పుడు నువ్వు పరిశుద్ధుల్లా ఫీల్ అయిపోతావా నువ్వు మహాపరిశుద్ధుల్లా పరిశుద్ధురాల్లా ఫీల్ అయిపోతావా అలా మాట్లాడతావా అదా నీ బోధలో సారాంశం అలా అయితే నువ్వు బోధకుడివి కాదు బోధకురాలివి కాదు యు ఆర్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ క్రైస్ట్ ఎస్ యు ఆర్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ క్రైస్ట్ ఆయన కొరకు నీవు ఎన్నుకొనబడిన వాడవు సరి అయిన వాడవు సరి అయిన దానవు కావు ఆయన ఆయన కోరిక ఏంటో తెలుసా పాపులను రక్షించు ఏం చేయాలి రక్షించు రక్షించాలంటే ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి రక్షించాలంటే వాడికి సొల్యూషన్ చెప్పు ఎలా తప్పించుకోవాలో చెప్పు నేర్పించు కష్టపడు శ్రమపడు బోధించు అంతేగాని నిందించే పనిలో మాత్రమే ఉండిపోతే ఎవ్వడూ మారడు మారడు సో మన పని నిందించడం కాదు బోధించటం ఖండించటం నేర్పించటం పరిష్కారాలు తెలియజేయటం అది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చేశారు అక్షరము ఆత్మ రెండింటికి మధ్య చాలా వ్యత్యాసం ఉంది ప్రియులారా చాలా వ్యత్యాసం ఉంది ఇక్కడ అందుకే నేను చెప్పునదే మనగా అనే ధైర్యం ఎందుకు అనుకుంటున్నారు అంతకు ముందున్న ధర్మశాస్త్రం మనిషిని మరింత పతనావస్థలోకి తీసుకెళ్ళిపోయింది ఎందుకని ధర్మశాస్త్రము పాప మనగా ఎట్టిదో తెలియజేయుచున్నది అన్నాడు ఇంకా మనిషిని పాపంలో పడిపోయి పాపంలో నుంచి బయటకు రాకుండా ఇంకా ఆజ్ఞలు బలంగా రావటం వల్ల ఆజ్ఞలు అధికం కావటం వల్ల మరింత కూరుకుపోయాడు మనిషి ఆజ్ఞలు ఎక్కువైపోయి అనుకోండి పాపం ఏమైపోతుంది మనకు కూడా పెరిగిపోతుంది కుర్చీలో కూర్చోవడం పాపం అని ఒక ఆజ్ఞ వచ్చింది అనుకోండి ఉదాహరణకు చెప్తున్నా కుర్చీలో కూర్చోవడం పాపం అని ఒక ఆజ్ఞ ఉంది వచ్చింది కొత్తగా ఇప్పుడు ఎంతమంది పాపులు అవుతారు కూర్చోకుండా ఎన్ని రోజులు ఉండగలరు 
ఏదైతే అది అయిందండి బాబు మోకాళ్ళు నొప్పులు వస్తుంది అని కూర్చున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు ఏమయ్యారు పాపయ్యారు ధర్మశాస్త్రంలో ఏముందంటే ఆజ్ఞలన్నీ పాటించిననట ఒకటి ఎగిరిపోయింది అనుకోండి మొత్తం మళ్ళీ కోతి దగ్గరికి వచ్చేస్తా పై నుంచి పెద్ద పొమ్మ మింగిస్తే మిగిలినన్నీ మళ్ళీ ఇది కూడా మీద పడిపోతాయట ఇంకా అంటే ధర్మశాస్త్రం వల్ల మనిషి మరింత పాపే అవుతున్నాడా పరిశుద్ధుడు అవుతున్నాడా చెప్పండి మరింత పాపే అవుతున్నాడు ఈ ఆజ్ఞలు పాటించలేకపోతున్నారు ఈ చట్టం వాళ్ళకు వాళ్ళు అసలు వాళ్ళ వల్ల కావట్లేదు అడుగడుగున వాళ్ళు బంధించేస్తుంది ధర్మశాస్త్రం ఈ ధర్మశాస్త్రోపదేశకులు ఇంకా వెర్రవీగిపోతున్నారు పరిశుద్ధుల వేషం ధరించారు కానీ విచిత్రం ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా దాన్ని ఏం చేయలేకపోతున్నారు పాటించలేకపోతున్నారు బోధిస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఏం చేయలేకపోతున్నారు ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించలేకపోతున్నారు అప్పుడు యేసుక్రీస్తు అన్నాడు ఆయన క్రియలను బట్టి కాదని ఆయన నమ్ముటని వలనైతే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యమే నీవు నమ్ముట నేను నీకు ఇచ్చే రక్షణకు ఆధారం సో నువ్వు నమ్ము చాలు నమ్మితే నువ్వు ఎవరివి నీతిమంతుడివే ఉచితముగా నేను నీతిమంతుడిగా తీర్చిదిద్దుతున్నాను అని చెప్పేశాడు దేవుడు కాబట్టి ఇప్పుడు సేవకుడు జాలి గలవాడుగా దయ్యగలవాడుగా క్రీస్తు మాదిరిగా వాళ్లను క్రీస్తులోనికి తీసుకొని రావటానికి కష్టపడాలి పరిష్కారాలు తెలియజేయాలి ఆ పాపం నుంచి అలా విడుదల పొందాలో తెలియజేయాలి ఆత్మ సంబంధమైన పరిచర్య జరిగించాలి అందుకే నేను చెప్పునదేమనగా అని ప్రారంభించాడు ఆయన అలా ప్రారంభించినందుకు ఇదిగో ఎంత పెద్ద యుద్ధం జరిగింది చివరికి అది ధర్మశాస్త్రానికి నూతన నిబంధనకి మధ్య యుద్ధంలా భావించే స్థితికి వెళ్ళిపోయారు చంపేసే స్థితికి వెళ్ళిపోయారు అక్షరం మీద ఆధారపడ్డారు తప్ప ఆత్మ మీద ఆధారపడలేకపోయారు కాబట్టి ప్రియులరా ఒక ఒక పాఠాన్ని మనం ఈరోజు నేర్చుకుంటున్నాం మనం అందరం కూడా బురదలో నుండి వచ్చాము మనకు తెలుసు సో మనం ఇప్పుడు మన స్థానంలో మరొకరిని చూడాలి చాలామంది పెద్దోళ్ళు పిల్లలకు చెప్పేటప్పుడు అరే బాబు మేము అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం ఎరా అంటారు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచి మీ వయస్సులో నుంచే ఇక్కడికి వచ్చామరా మాకు అన్నీ తెలుసురా అంటారు అలాగే ప్రతి విశ్వాసి ఆలోచించాలి ప్రతి సేవకుడు ఆలోచించాలి ఏం ఆలోచించాలి మనం అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాం అక్కడ నుంచే ఇక్కడికి వచ్చాం ఇప్పుడు మనం కూడా మన వాళ్ళను కూడా వాళ్ళను కూడా అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చే విధంగా మనం వాళ్ళకి ప్రాక్టీస్ చేయించాలి పరిష్కారాలు తెలియజెప్పాలి సమస్య గురించి ఇప్పుడు పుండు ఉంది పుండు గురించి పొడుస్తూ పొడుస్తూ ఉండడం వల్ల లేదా పుండు గురించి నేను తిట్టడం వల్ల పుండుని ఇంకా రేపటం వల్ల ఏ ప్రయోజనం ఉండదు మరి పుండు తగ్గాలంటే ఏం చేయాలి మందు వేయాలి పుండు రేపటానికి పుండు మీద మందు వేయడానికి అంత తేడా ఉంది ఏసుక్రీస్తు మందు వేయడానికి వచ్చాడు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే లేదు లేదు అసలు నీ మందే మాకు అవసరం లేదు అనుకున్నారు వాళ్ళ ఆ మాయలోనే బ్రతికారు ఆ మాయలోనే ఉండిపోయారు ఆ మాయలోనే చచ్చిపోయారు అందుకే మేము మోసే శిష్యులు అని గర్వంగా చెప్పుకున్నారు ఆ మోసే ఏం చెప్పాడో అర్థం చేసుకోలేకపోయారు చివరికి ఆ మోసే పరదేశంలో ఉండి ఎంత బాధపడి ఉంటాడో వీళ్ళని చూసి ఆరు మూర్ఖులారా నేనే ఆయన దగ్గరికి వస్తానని రా బాబు ఆయన మందురా బాబు ఆయన ఎవరు మందైన నేనే ఆయన దగ్గరికి వస్తున్నాను నేనే వస్తున్నాను ఆయన దగ్గరికి ఆయన నిర్గమమును గురించి మాట్లాడుతున్నాడట పరదేశం నుంచి వచ్చి ఒక పెద్దగా కానీ వీళ్ళు ఆయనే మా శిష్యుడు ఎస్ డోంట్ కేర్ అన్నారు చూసారా సబ్జెక్ట్ విషయంలో వీక్గా ఉంటే అంత దెబ్బ అయిపోతారండి కాబట్టి ప్రియులరా ఈరోజు ఒక మంచి పాఠం విని మీరు ఇంటికి వెళ్తున్నారు ఎప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని మీరు ఇతరుల కంటే పరిశుద్ధులు అనుకోకండి ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి సువార్థికుడిగా బయటికి వెళ్ళిన ఒక విశ్వాసిగా బయటికి వెళ్ళిన ఒక సేవకుడిగా బయటికి వెళ్ళిన ఇతరులు ఎవరిని చూస్తున్నా ఒకప్పుడు అది నీ స్థితే నీ రూపమే అని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకో చాలు అప్పుడు నీ బాధ్యత ఏంటో నీకు అర్థం అవుద్ది లేదనుకోండి పరిసయుడు ఏమని ప్రార్థన చేశాడు పరిసయుడు ఏమని ప్రార్థన చేశాడు నేను ఆ సొంకరి వలె ఉండనందుకు నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభువా అన్నాడు 
ఈరోజు కూడా అలాంటి దొంగ పరిశీలి చాలామంది ఉన్నారు నేను బోధిస్తున్న బోధ నా బ్రతుకులో లేకపోతే నేను బోధకుండా కదా దొంగ అస్సలు ఉండదు వెనకంత మోసమే నటన అలాంటి పరిశయ్యుల బోధలు ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే జనంలో నేను గొప్పవాణ్ణి అని చిత్రీకరించుకోవడానికి పడే ప్రయాసం ఏం ఉపయోగం ఉండదు దానివల్ల నో యూజ్ కానీ శుంకర్ ఏమన్నాడు తెలుసా ప్రభు ఆ పాపినైన నన్ను క్షమించు ఆకాశము తట్టు కనులెత్తుటికై నేను ఆయనకేం సరిపోవట్లేదట ధైర్యం సరిపోవట్లేదు ప్రభు ఆ పాపినైన నన్ను క్షమించు అన్నాడు చివరికి యోహాన్ గారు కూడా పత్రిక రాస్తే ఏమంటారు తెలుసా మనలో పాపము లేదని చెప్పుకుని అడలా మనలను మనమే అబద్ధికులనుగా చేసుకుందుము మనలో సత్యం ఉండదు ఎంత అద్భుతమైన మాటలు చూడండి మనకి ఇవేం అర్థం కావు మనం ఏమైనా ఏసుక్రీస్తులు అండి నాలో పాపం ఉన్నదని మీలో ఎవడు స్థాపించగలడు కమా అని అనడానికి అలా కూడా అనలేరు పోని అలా అంటారంటే అలా కూడా అనలేరు అలాగంటే పూల మంది వచ్చి కూర్చుంటారు ఇందిరా మొన్న ఏదో అన్నావు ఇప్పుడు చెప్పంటారు అలా కూడా అనలేము మనకు ఆ ధైర్యం సరిపోదు కాబట్టి క్రైస్తవ్యం అనే మార్గం ఎందుకు వేయబడింది అంటే పాపికి మందు ఇవ్వటానికి వేయబడింది పాపిని బాగు చేయటానికి వేయబడింది పాపిని పాపం నుండి విడిపించడానికి వేయబడింది అంతే తప్ప సొంకరి పరిశయుడు వలె నేను పరిశుద్ధుడిని బెల్డప్పించుకోవడానికి కాదు యోహాన్ గారు ఎంత స్పష్టంగా ఆయన కాలి గోటికి సరిపోవండి మనం ఆయన ఏమంటున్నాడండి యోహాన్ గారు తొలి పత్రికలోనే చదవండి ఏమంటాడు మొదట అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినం యోహాన్ గారు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినం మనము పాపము లేని వారమని చెప్పుకుని అడలా మనలను మనమే మోసపుచ్చుకుందుము మరియు మనలో సత్యము ఉండదు మరి మనం ఏం చేయాలి మన పాపములను మనము ఒప్పుకొని అడలా ఆయన నమ్మదగినవాడు నీతిమంతుడు కనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి పవిత్రులనుగా మనలను చేస్తాడు మనము పాపము చెయ్యలేదని చెప్పుకుని అడలా ఆయన అబద్ధికునిగా చేసిన వారం అగుదుము మరియు ఆయన వాక్యం మనలో ఉండదు అబ్బాబ్బాబ్బా ఎంత ధైర్యంతో కూడిన స్టేట్మెంట్ అండి అది ఎంత ధైర్యంతో కూడిన స్టేట్మెంట్ అది మనం అందరము రోగులమే అని చెప్తున్నాడు మన అందరం రోగులమే మనకు మందు మందుగా మారినది రక్షకుడు ఆయన రక్షకుడైన క్రీస్తు మనం అందరం ఆయన దగ్గరకు వచ్చాం ఇప్పుడు నువ్వు ఒక వాలంటీర్గా పనిచేస్తున్నావు సేవకుడు అంటే వీళ్ళందరినీ అక్కడికి తీసుకెళ్ళాలి ఎక్కడికి మందు దగ్గరికి అంతే తప్ప నువ్వు మందు కాదు అర్థమైందా ఏ సేవకుడైనా యువర్ వాలంటీర్ లైక్ ఏ వాలంటీర్ నువ్వు ఆ మందు దగ్గరికి నడిపించు నువ్వు మందు కాదు నువ్వు పరిశుద్ధుడు కాదు నీది పవిత్ర రక్తం కాదు నువ్వు కూడా అందరిలో ఒకటివే నువ్వు ఒక వాలంటీర్ అయ్యావు ఇప్పుడు బయటకు వచ్చావు కాబట్టి ఆయన నీకు ముందు మందు ఇచ్చాడు కాబట్టి నువ్వు స్వీకరించావు కాబట్టి ఈ మందుని ఇతరులకు పంచమని నీకు పని అప్పగించాడు అంతే అదే సువార్తలో దాగి ఉన్న పరమార్థం ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవరికైనా సరే నేను పరిశుద్ధుడిని నన్ను మించిన పరిశుద్ధులు లేడని చెప్పుకునే అధికారం ఉందా ఉందా పోనీ మీరు ఎవరినైనా కనుగొనగలరు అలాంటివాడిని మీరు భూమండలం అంతా తిరగండి దొరుకుతాడేమో మైక్ ముందు మాత్రమే చెప్పుకోవడానికి పనికి వస్తాయి తప్ప లోపల అంతరంగంలోకి వెళ్ళిపోతే పని అవదు సో ఒకవేళ మైక్ ముందు ఎవడైనా చెప్పుకున్నా మనం వెంటనే పసిగట్టేలు ఏమని చెప్పాలి అబద్ధికుడు అనాలి ఎవరు అబద్ధికుడు వై యోహాన్ అంతటి మహానుభావుడే ఏమన్నాడు మనం అబద్ధికులం అయిపోతాం మనలో ఏ ఉండదట సత్యం ఉండదు అన్నాడు కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా నాలో ఏ పాపము లేదు నేను పరిశుద్ధుణ్ణి నన్ను మించిన పరిశుద్ధుడు లేడని ఎప్పుడు ఎక్కడ చెప్పకండి మన గురించి మనకు తెలుసు మనం ఏంటో మనకు తెలుసు మన బ్రతుకేంటో మనకు తెలుసు మనం ఎలా జీవించేవారమో మనకు తెలుసు ఇప్పుడు కూడా క్రీస్తు కృప చేత మనం పరిశుద్ధులమైన నమ్మి నీతిమంతులం అయ్యాను తప్ప మనం ఏం చేయలేదు ఏం చేసాం పాపం పోగొట్టుకోవడానికి నేను ఏమన్నా తపస్సు చేశానా తలకిందులుగా పోనీ ఏమైనా అగ్నిలో నిలబడ్డానా 
లేకపోతే ముప్పై సంవత్సరాలు మొళ్ళ మీద పడుకున్నానా ఏం చేశాను నేను ఏమంత శ్రమ పడిపోయాను నేను పాపం పోగొట్టుకోవడానికి పరిశుద్ధుడిగా మారడానికి నేను ఏమి శ్రమ పడ్డాను ఏ శ్రమ పడలేదు కేవలం క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచుట ద్వారా మాత్రమే నువ్వేమవుతున్నావు నీతిమంతుడు అవుతున్నావు అది దేవుడిచ్చిన ఉచితమైన కృప దట్ సాల్ నువ్వు నువ్వు నువ్వుగా మార్చుకున్నది ఏమీ లేదు నువ్వు నువ్వుగా సాధించింది ఏమీ లేదు ఆయన ఉచితమైన కృప చివరికి పరిశుద్ధాత్మ సహాయము సహవాసం కూడా ఆయన ఉచితంగా నీకు ఇచ్చిందే నేను బలపరచడానికి నేను స్థిరపరచడానికి నేను ప్రత్యేకపరచడానికి నేను కాపాడడానికి నువ్వు పడిపోకుండా నిలబెట్టడానికి ఇవన్నీ అర్థమైతే ఇతరుల మీద జాలి కలుగుతుంది తప్ప ఎవరిని మనం దూరం పెట్టం ఎవరిని మనం నిందించం అందిస్తాం ఇప్పుడు అర్థమైందా కృపకి ధర్మశాస్త్రానికి ఉన్న తేడా ధర్మశాస్త్రం ఎవరిని నీతిమంతులుగా చేయలేదు కానీ కృప అందరిని ఏం చేస్తుంది నీతిమంతులుగా చేస్తుంది ధర్మశాస్త్రం పాపాన్ని తీసివేయలేదు పాపం అనగా ఏంటో తెలియజేస్తుంది అంతే కానీ కృప పాపాన్ని తీసివేస్తుంది అందుకే నేను చెప్పినదే మనగాని అధికారంతో కూడిన మాట వచ్చింది ఆయన నోటి వెంట కాబట్టి ప్రియులరా రేపైనా ఇంకో వందేళ్ల తర్వాత అయినా మన సేవా జీవితంలో మన విశ్వాస జీవితంలో ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా సరే ఒక మనిషిని మీరు చూస్తున్నప్పుడు ఆ మనిషిని ఏ దృష్టితో మీరు చూడాలి అంటే అతను కూడా రోగిగా ఉన్నవాడి నేను రోగుల కొరకే కానీ ఆరోగ్యవంతుల కొరకు రాలేదు అందరు రోగులమే అందరూ రోగులమే వేదిక ఎక్కినంత మాత్రం నేను పరిశుద్ధుడిని అయిపోలేదు క్రింద కూర్చున్నంత మాత్రాన నువ్వు అపరిశుద్ధుడు అయిపోలేదు బైబుల్ పట్టుకున్నంత మాత్రాన మనం ఏం గొప్పగా పరలోకం నుంచి దిగి వచ్చేయలేదు ఈ చీకటి లోకంలో నుంచే వెలుగులోకి వచ్చాం ఈ చీకటి లోకంలో నుంచే వెలుగులోకి పిలువబడ్డాం ఇప్పుడు వెలుగులో నడుస్తున్నాం కదా అని పొగరెక్కిపోకూడదు మనం అర్థమైందా ఇంకా మనం పరిపూర్ణతలోకి వెళ్ళటానికి చాలా ఉంది చాలా ఉంది అపరిపూర్ణతలకు అడుగు పెట్టడానికి ప్రయాసపడుతున్నాం ఆ మాత్రానికి మనకి ఎందుకు పొగరు ఆ మాత్రానికి మనం ఎందుకు చిన్న చిన్న చూపు చూస్తున్నాం పాపుల్ని ఎందుకు మనం నిందించేస్తున్నాం అది యేసుక్రీస్తుకి అంటే కృపకి ధర్మశాస్త్రానికి ఉన్నటువంటి తేడా ఈ తేడా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఈ రాత్రి రేపు అక్షర సంబంధమైన పరిచర్య ఆత్మ సంబంధమైన పరిచర్య అసలు ఎందుకు ఆయన అంత లోతైన ఘాటైన పద ప్రయోగాలు చేశాడు ఇవన్నీ విశదీకరించి మాట్లాడుకుందాం పరిశుద్ధుడ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి దయగలిగిన మా దేవ మహోన్నతుడ మహాగనుడ అక్షరానికి ఆత్మకి ధర్మశాస్త్రానికి కృపకి తేడా తెలియక నాడు ఎందరో తండ్రి మీ మాటలు అర్థం కాక నశించిపోయారు ఈరోజు కూడా ఎంతోమంది తేడా తెలియక తండ్రి రకరకాల పునాదులు వేస్తూ తమను తాము పరిశైల మాదిరిగా సమాజానికి చూపించుకుంటున్నారు తండ్రి మేమందరము రోగులమై ఉండగా మీరు మమ్మల్ని పిలిచారు మీ కుమారుడైన క్రీస్తు ద్వారా ప్రభు మేమందరం ఇంకా పరిపూర్ణ దశకు వెళ్ళాలి తండ్రి బాప్తిజం పొందినంత మాత్రాన మేము ఎవ్వరము పరిపూర్ణలం కాలేదు ప్రభు ఇంకా సర్వసత్యములోనికి వెళ్ళి పరిపూర్ణ దశలోనికి మేమందరం అడుగు పెట్టాలి ఇంకా మాలో ఎన్నో చెడ్డ గుణాలు ఉంటే వాటన్నిటినీ చంపుకోవాలి మాలో ఉన్న అసూయ అహంకారము అహంభావము ఇంకా ఏవైతే మీకు నచ్చని గుణాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ వాక్యంతో చంపుకుంటూ ప్రసవ వేదన పడినటువంటి మీ కుమారుడైన క్రీస్తు వారి ఆ యొక్క ప్రేమను బట్టి తండ్రి ప్రతిరోజు మమ్మల్ని మేము చెక్కుకుంటూ గొప్ప స్థితిలోనికి మేము ఎదగాలి తండ్రి అలాంటి గొప్ప స్థితిలోనికి మీ పిల్లలందరినీ నడిపించండి వాక్యం ద్వారా హృదయాలు తెరవండి తండ్రి నమ్మకస్తులుగా యథార్థవంతులుగా కొనసాగడానికి సహాయం చేయండి ఇప్పుడు ప్రయాణమై తమ గృహాలకు వెళుతూ ఉండగా క్షేమంగా తోడుకుని వెళ్ళండి రేపటి దిన క్షేమంగా తోడుకుని రండి తండ్రి ఈ సభలు ఏర్పాటు చేసిన బిడ్డల కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి కష్టపడుతున్న ప్రతి బిడ్డను జ్ఞాపకం చేసుకోండి యవనస్తులందరినీ జ్ఞా తమ్ముళ్ళందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి తండ్రి మీ సన్నిధి కాంతులు మీ సన్నిధానవర్తులుగా ప్రతి ఒక్కరిని నిలువ పెట్టమని బోధ యొక్క అసలైన రూపాన్ని అసలైన అర్థాన్ని తెలుసుకోగలిగే జ్ఞానం ప్రతి ఒక్కరికి అనుగ్రహించమని మా కొరకు త్వరలో తిరిగి రాని ఉన్నా మా ప్రభువును మా ప్రియ రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడైన క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన అతి పవిత్రమైన నామంలో ఈ ప్రార్థన మనవులు అడిగి వేడుకొనిచున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమెన్ మన తండ్రిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడైన క్రీస్తేశ్వరి శాశ్వతమైన కృప మనందరి ఆదరణకర్తైన పరిశుద్ధాత్మన న్యూన్య సహవాసం కూడిన మనకు లోకల్ ఆయనను ప్రేమిస్తూ ఆయన కొరకు యథార్థంగా బ్రతుకుతున్న ప్రియులకు పిల్లలందరికీ ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలము తోడైన నడిపించునుగాక ఆమెన్ అందరికీ వందనాలు మై గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ క్షేమంగా వెళ్ళండి